প্রিয় দর্শক আমি ডাক্তার বাসুদেব কুমার সাহা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রাজ টিভি নিয়মিত আয়োজন সাফল্যের সিঁড়ি অনুষ্ঠানে সফল যিনি কেমন তিনি হ্যাঁ দর্শক এই পৃথিবীতে যারা সফল তাদেরকে নিয়ে রয়েছে মানুষের আগ্রহ রয়েছে কৌতূহল আর এমনই একজন ব্যক্তিত্বকে আমরা আমাদের স্টুডিওতে আজকে সাফল্যের সিঁড়ি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি তিনি বাংলাদেশের একজন পথিত যশা অর্থোপেডিক সার্জন ইন্টারন্যাশনাল সার্জন বর্তমানে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজের অর্থ সার্জারি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত আছেন এবং প্রাক্তন প্রিন্সিপাল প্রয়োজন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক অধ্যাপক ডাক্তার আসম জাহাঙ্গীর চৌধুরী টিটো প্রিয় দর্শক আজকে গল্পে গল্পে শুনব একজন আসম জাহাঙ্গীর চৌধুরী টিটো হওয়ার গল্প সেই সাথে শুনব স্যারের বন্যাঢ্য কর্মজীবন শিক্ষা জীবন এবং আরও অনেক কিছুই এবং সেজন্য আপনাদেরকে যেটা করতে হবে আমাদের রাজ টিভির অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে গিয়ে রাজ টিভি লিখে সার্চ করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে লাইক করতে হবে এছাড়া আপনারা ভিজিট করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট রাজ টিভি বিডি ডট কম চলুন দর্শক পরিচিত হই স্যারের সাথে স্যার আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য তোমাকেও ধন্যবাদ আমি তোমাকে তুমি বলছি যেহেতু এটা টিভি পর্দায় কথা বলছি বাসুদেব তারপরেও আমার কাছে বাসুদেবই বটে অনার্ড অনার্ড অ্যান্ড মাই প্লেজার স্যার আমি একটু দর্শকদের সাথে আর একটু কথা বলে আসি প্রিয় দর্শক আসলে আমি প্রথমে আমার স্বপ্নটির কথা জানিয়ে রাখি প্রথম যখন মেডিকেল কলেজে পদার্পণ করি একজন স্যারকে দেখে আমাদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে আমি বিস্মিত হয়ে যাই তার কথা তার বাচনভঙ্গি তার যে উদাত্ত আহ্বান তার যে ভোকাল এটি শুনে আমি সত্যিকারেই ইমপ্রেসড হয়ে যাই আর সেই ব্যক্তিত্ব হচ্ছে অধ্যাপক ডাক্তার আসম জাহাঙ্গীর চৌধুরী টিটো যাকে আমরা টিটো স্যার বলে সবাই চিনি এবং আমাদের একাদশ ব্যাচের বন্ধুরা যারা এই মুহূর্তে আমাদের এই শোটি দেখছে তারা নিশ্চয়ই মানে অস্বীকার কেউ করবে না যে আমাদের কত প্রিয় আমাদের কত বন্ধুর মতন কত আপনজন আমাদের প্রিয় টিটো স্যার সেই টিটো স্যার আজকে আমাদের স্টুডিওতে আছেন সত্যি ভীষণ ভালো লাগছে তো যারা টিটো স্যারের সাথে সরাসরি ফোনে যুক্ত হতে চান এবং কথা বলতে চান তারা আমাদের টেলিভিশন স্কলে দেওয়া নম্বরে ফোন করতে পারেন এছাড়া আমাদের মেসেজে ইনবক্স করতে পারেন আপনার প্রিয় প্রশ্ন আপনার প্রিয় আগ্রহের কথা স্যারের সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন স্যার আসলে আমরা এই প্রোগ্রামটার নাম দিয়েছি সাফল্যের সিঁড়ি প্রত্যেকটা মানুষেরই কিছু সফলতা সিঁড়ি অতিক্রম করতে হয় যারা সফল বরেণ্য ব্যক্তিত্ব তো আমরা আপনাদেরকে আইডল মনে করি আপনি একাধারে একজন চিকিৎসক একজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব একজন ভালো কবিতা আবৃত্তিকার এবং আপনার অনেক গুণ আছে যারা আমরা স্টুডেন্ট আপনার যারা শিক্ষার্থী আমরা সবাই জানি আজকে সৌভাগ্য হয়েছে আপনার এই কর্ম জীবন বন্যাঢ্য জীবন আপনি শেয়ার করবেন তো প্রথমে স্যার আমরা যেতে চাই আপনার ছোটবেলায় অর্থাৎ আপনার এই ছোটবেলাটা কোথায় কেটেছিল আপনার জন্মস্থান এই বিষয় সম্পর্কে জানতে চাই হ্যাঁ আমি আমার ছোটবেলার কথা তো বলবো তার আগে তুমি যেভাবে আমাকে বর্ণনা করলে সে ব্যাপারটি আমার মোটামুটি ভাবে আমি আসলে এতটা বলবার মতো কেউ নই তারপরেও ভালোবাসা মানুষকে অন্ধকারে তোমার আমার প্রতি ভালোবাসা হয়তো তোমার বক্তব্যের মধ্যে সেই অন্ধত্ব ফুটিয়ে তুলেছে তারপরেও তোমাকে ধন্যবাদ যে তুমি আমাকে এখানে এইভাবে ফোকাস করলে আর ছোটবেলার ব্যাপারটি আসলে আমার বাবা চিকিৎসক ছিলেন আমি দ্বিতীয় প্রজন্মের চিকিৎসক আচ্ছা আচ্ছা সেই হিসাবে আমি ভাগ্যবান আমার বাবা ভাঙাতে ফরিদপুর জেলার ভাঙা থানায় উনি প্র্যাকটিস করতেন প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতেন আচ্ছা আচ্ছা সেখানেই আমার ছোটবেলা কেটে কেটেছে পাঁচ বছর পর্যন্ত আমি ওখানেই থেকেছি পড়ালেখা যদি যেটা বলায় সেটা ফরিদপুরে যখন আমার বাবা চাকরি নিয়ে চলে আসেন তখন আমি ফরিদপুরে আমার পড়ালেখা শুরু হয় এটা গোয়াল চামট ফরিদপুর শহরের প্রাইমারি স্কুলটা স্যার গোয়াল চামট গোয়াল চামট গোয়াল চামট স্কুলের নামটা কি ছিল গোয়াল চামট অবৈতনিক পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয় বেশ বড় সড় একটা নাম এটা এখন সরকারি হয়ে গেছে কিন্তু তখন এটা মিউনিসিপাল মানে মিউনিসিপালিটির একটা স্কুল ছিল গোয়াল চামট অবৈতনিক পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয় সেখানে আমি পড়ালেখা করেছি ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত তারপর ক্লাস ফাইভ এরপর ওই সময় তো স্যার জেলা স্কুল ছিল ফরিদপুর জেলা স্কুল ছিল ওইখানে আপনি ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত ওই অবৈধ পড়ালেখার ব্যাপারটি হয়েছে কি আমার বাসার সঙ্গে আমার স্কুলটি ছিল একেবারে আমার ওয়াল মানে কমন ওয়াল যার জন্য আমি ওখানেই ভর্তি হই এবং 
ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত আমার আর অন্য কোথাও যাওয়ার ইচ্ছাও হয়নি পরিবার থেকেও মনে করেছে যে বাসার সঙ্গে মেলা অতএব এখানেই পড়ালেখা হোক এবং তারপরে আমি ক্লাস সিক্সে আমি কিন্তু আসলে জেলা স্কুলে পড়িনি আমি ক্লাস সিক্সে পড়েছি আসলে একটা হাই স্কুল বলে একটা স্কুল আছে সেখানে ক্লাস সেভেনে এসে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল আচ্ছা আচ্ছা তো সেই সময়ে আবার আমার বাবা ওই হাই স্কুলে অত দূর পাঠাতে চাচ্ছিল না তখন আবার বাড়ির পাশেই একটা মহিম স্কুল বলে একটা স্কুল আছে সেখানে পড়ি এবং ক্লাস এইটে যে আমি আসলে জেলা স্কুলে পরীক্ষা পাশ করলেন এরপর কলেজ জীবনের হাত ছানি আপনি তখন তরুণ কোন কলেজে স্যার পড়ালেখা করলেন ফরিদপুরের তখন আসলে বিখ্যাত কলেজ বলতে বোঝা যায় রাজেন্দ্র কলেজ সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ এবং আমি একজন রাজেন্দ্র কলেজের ছাত্র হিসাবে নিজেকে গর্বিত মনে করি কারণ আমার উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়টি আমি রাজেন্দ্র কলেজে পড়তে পেরেছি এর জন্য আমি গর্বিত আচ্ছা আপনি স্যার এই চিকিৎসা পেশার পাশাপাশি আপনি কি চিকিৎসক সমাজের নেতা ফরিদপুর বিএমএর আপনি পরপর নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন এছাড়া বাংলাদেশ স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদেরও আপনি নেতৃত্ব স্থানীয় জায়গায় ছিলেন তো এই রাজনৈতিক হাতে খড়িটা স্যার আপনার কখন থেকে শুরু হয়েছিল ছাত্র জীবন থেকেই রাজনীতির দিকে তো ঝোঁক ছিলই বরাবরই কিন্তু তবে অ্যাক্টিভ রাজনীতি কখনোই করা হয়ে ওঠেনি আমি আসলে সাংস্কৃতিক কর্মী মূলত আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু প্রফেশনাল লাইফে এসে রাজনীতির ব্যাপারটা বেশি গভীরে ঢুকে গেছে কলেজ জীবন অর্থাৎ এটি একটি টার্নিং পয়েন্ট প্রত্যেকটি মানুষের জীবনের কলেজ জীবনের একটি মজার স্মৃতি আমরা জানতে চাই কলেজ জীবন বলতে কি মজার জীবন মজার ঘটনা বলতে আসলে ওইভাবে খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল তবে আমি খুব দুষ্টু ছেড়েছিলাম আচ্ছা আচ্ছা কলেজ জীবনে আমি খুব দুষ্টু ছেড়েছিলাম তা আমার একটা ঘটনা আমার মনে আছে যে আমার একজন শ্রদ্ধ শিক্ষক অধ্যাপক রানা চৌধুরী তিনি আমার ফিজিক্স এর প্রফেসর ছিলেন তিনি তার সঙ্গে আমার এখনো সংশ্লিষ্টতা আছে তিনি রাজেন্দ্রিয়ানদের একটা গ্রুপ করেছেন সেই গ্রুপে আমি অ্যাক্টিভ মেম্বার রানা চৌধুরী স্যার একদিন ক্লাসে এসে প্রথম ক্লাসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন হঠাৎ করেই কি কথা জানো বলে ফেললেন যে এই ছেলে তোমার নাম কি তুমি কোথায় পড়ালেখা করেছ আর অনেক কথা এগুলো বলার পর তো পরবর্তীতে সারি বললেন যে বলো তো তোমাকে এত কথা জিজ্ঞেস করলাম কেন আমি বললাম যে স্যার সেটা তো আমি বলতে পারবো না সেটা তো আপনার বলার কথা তো স্যার বললেন দেখো তোমার সঙ্গে প্রথম কথাতেই আমার মনে হয়েছে ইউ আর ভেরি ইন্টেলিজেন্ট এটি আমার জন্য একটা বিরাট ইম্পর্টেন্ট একটি ব্যাপার হোয়াট এ গুড কমপ্লিমেন্ট আচ্ছা আচ্ছা মানে এই কমপ্লিমেন্ট আপনাকে এখনো স্মৃতিচারণ করে তাড়িয়ে বেড়ায় ভেরি 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 বিগ কমপ্লিমেন্টস আসলে স্যার যে কথাটি সেই কলেজ জীবনে আপনাকে বলেছিল সেটার বাস্তব প্রতিফলন কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে আপনি প্রতিটা জায়গায় জনপ্রিয় অর্থাৎ আমরা যখন স্যার বিশেষ করে ঘুরে ফিরে কিন্তু আলটিমেটলি আমার মেডিকেল কলেজ জীবনটায় ফিরে আসব যেহেতু পাঁচটি বছর কাটিয়েছি স্যার আপনাকে নিয়ে সে সময় মজার মজার স্মৃতি আমরা ধাপে ধাপে আসবো তার আগে আপনার মেডিকেল কলেজ জীবনে আসতে চাই অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পর আপনি স্যার কখন প্রথম স্বপ্ন দেখলেন যে আপনি ডাক্তারি পেশায় নিজেকে যুক্ত করবেন বা মেডিকেল এটাও আসলে মানে কি বলবো আমি যে খুব শখ করে ডাক্তারি পড়তে এসছি আসলে তা নয় আমি মূলত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা একটা মানুষ আমার প্রচন্ড আড্ডাবাজ মানুষ সংগঠন করতে পছন্দ করি আমি আমার ছোটবেলা সংগঠন করেই বড় হওয়া আমি খেলাঘর আসর বলে একটি সংগঠন ছিল ফরিদপুরে আমি সেই খেলাঘর আসরের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং আই ওয়াজ ভেরি অ্যাক্টিভ মেম্বার অফ দ্যাট এবং ইন ট্রু সেন্স আমার যদি কোনো অর্গানাইজেশনাল ক্যাপাসিটি ডেভেলপ করে থাকে সেটি আসলে ওই খেলাঘরের থেকেই গড়ে উঠেছে এই সব নানাবিধ কারণে আমি তখনই ছোটবেলা থেকে নাটক ঠাটক করার চেষ্টা করতাম 
কবিতাও পড়তে চেষ্টা করতাম এই নানাবিধ কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস এর সঙ্গে মিলে আমার মনে হতো যে আমি যদি একটু ইউনিভার্সিটিতে পড়তে পারতাম বিশেষ করে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আচ্ছা আচ্ছা তাহলে হয়তো বা আমার জন্য খুব সুখকর একটা অনুভূতি হতো তো কিন্তু আসলে আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজ তো আমরা সবকিছু আমার মতো করে হয় না আমার বাবা যেহেতু আগেই বলেছে চিকিৎসক ছিলেন তার একটা স্বপ্ন ছিল যে তার বড় ছেলেটিও চিকিৎসক হোক আচ্ছা আচ্ছা স্বাভাবিকভাবে এই আবেগের টানা পড়ে নে আমাকে আলটিমেটলি মেডিকেল কলেজে পড়তে হলো প্রথম দিকে আপনার স্যার ইচ্ছা ছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে এই কালচারাল লাইনটাকে ভালো বেশি এই জায়গাটাতে আপনি আউটসাইড দিস একাডেমিক অ্যাক্টিভিটি ছিল কিন্তু বাবার ইচ্ছায় অবশ্যই কিছুটা কিছুটা তাই छात्र He's a very, uh, really, he is my beloved student. Okay, okay, okay. Sir, comments for both of you. One phone is going to come back to me. Sure, sure. Thank you very much. प्रदर्शक आपना के शागो तो आमादेर ए शाफले शीरो नुस्ठाने आमादेर शाते आचेन देश बरेन नो चिकित शक उद्धा पुर्टाक्त आशुम जहांगे चोधरी टीटो सार प्लीज आपना पुरी चोय दिये आमादेर सारे शके कथा बोलते पारें स्वाभाविक सार्जन हम কিন্তু এখানে একটি বিষয় এসেছে যে মেয়েদের জন্য কোনটি ভালো আমি মেয়েদের জন্য কোনটি ভালো এই প্রশ্নটা একটু উত্তরটা রাখি আর একটা ফোনটা রিসিভ করে নেই প্রদর্শক আপনাকে স্বাগত আমাদের এই সাফল্য শির অনুষ্ঠানে আপনার পরিচয় দিয়ে স্যারের সঙ্গে কথা বলতে পারেন আমি আজকে আমাদের যে অতিথি আমাদের প্রিয় অধ্যাপক ডক্টর আশমত জাহাঙ্গীর চৌধুরী কিটু স্যারের একজন নগণ্য ছাত্র আমি ডক্টর রাজীব मेडिकल कलेज जीवन कथा मेडिकल कलेज जीवन अनेक खानी प्रभावित मानसर कारण अनेक खानी टीचर যাকে আমরা শুধু একজন জনপ্রিয় শিক্ষক বা একজন সংগঠন প্রিয় মানুষ হিসেবে জানি তাই না বরং আমি বলতে চাই আমাদের ফরিদপুর মেডিকেল কলেজের ইতিহাস যদি কখনো লেখা হয় ইতিহাসের একটা অনেক বড় জুড়ে টিটুসারের নাম লেখা থাকবে অনেক বড় একটা জুড়ে আমরা যারা স্যারের স্টুডেন্ট আছি আমরা যারা যে যেখানেই আছি না কেন আমি এখন যেখানে আছি স্যারের ছাত্র এবং এখনো যখন আমি হয়তো বা কিছুটা পেশাগত কারণে হয়তো বা যত স্টুডেন্ট পড়াতে হয় এখনো স্যারের কথা বলার স্টাইল স্যার কিভাবে দাঁড়ান এগুলো হয়তো বা এখনো অনুকরণ করার চেষ্টা করি আমার জীবনে আমাদের ব্যাচের সবার জীবনে স্যারের প্রভাব অপরিসীম স্যারের সবকিছু আমাদেরকে খুব প্রভাবিত করে আছে এবং আমি নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে করি যে আমরা চিটু স্যারের প্রজন্ম আমরা যখন মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করেছি তখন একজন চিত্র স্যার ছিলেন আমার আসলে স্যারের সাথে খুব কথা বলতে খুব ভয় লাগছে আমি স্যারের সাথে রাজীব তুমি আমার মেডিকেল কলেজের ভাই তোমার স্যার এখানে উপস্থিত আছে কোনো ভয় নেই আসলে স্যার তো ভয়ের মানুষই না স্যার তো আমাদেরকে গায়ে হাত দিয়ে সবসময় কথা বলে মাথায় হাত রেখে কথা বলে আমরা একসাথে নেচেছি একসাথে গিয়েছি তুমি নিশ্চিন্তে নির্দ্বিধায় স্যারকে একটি প্রশ্ন করতেই পারো আমি 
তারা এই টেলিফোন হয়ে একটা সুবিধা হয়েছে মানে যে কথাগুলো হয়তো তারা আপনার সামনে দাঁড়িয়ে কোনোদিন বলতে পারতাম না সে কথাগুলো নির্বিঘ্নে বলতে পারছি তারা আমাদের জীবনে আমার জীবনে আপনার প্রভাব অনেকখানি অনেকখানি স্যার এবং আপনার उट मई मजा कर लो अनुभव कर दीर्घायुना शिक्षक दर्शकुख खुब <laughs> शिक्षक चैलेंज तो एक आन मेल प्रिडमिनेंट एक सबजेक्ट जेखने लोकजुन साधारण धारणा जेखने खूब शक्ति लागे जदिव अतः 
সত্য নয় টেকনিকটাই হচ্ছে বড় কথা তারপরেও একটা কমন বিলিভ তো আছে সেই বিলিভের কারণে মেয়েরা সহজে আসতে চায় না কিন্তু আসতে পারবে না এমন কোনো কথা নেই स्वागत আপনিও ছোট ভাই আমার মেডিকেল কলেজ আমার স্যার আছেন প্লিজ তোমার প্রশ্নটি স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার আপনি মেবি মানে ইন্টারমিডিয়েট রাজন্দ কলেজ ছিলেন রাইট ইয়েস স্যার আমি ইন্টারমিডিয়েট রাজন্দ কলেজ থেকে পড়াশোনা করছি এজন্য আরো ভালো লাগলো যে আমরা রাজেন্দ্রিয়ান ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি জি স্যার আমি হলো এবার সেকেন্ড ইয়ারে এফ 27 বছরের স্টুডেন্ট আচ্ছা ভেরি গুড उच्च माध्यमिक पर्त छात्र छात्री तर प्रचंड श्रम दी है श्रम जरा मेडिकल कलेजे चान्स पे जाए তখন তাদের মধ্যে একটা এক ধরনের রিল্যাক্সেশন এসে যায় এই রিল্যাক্সেশনের ফলে পড়ালেখাটার মধ্যে একটু একটু যেন মনে হয় যে অনেক তো পড়লাম এখন একটু রিল্যাক্স দিই কিন্তু মেডিকেল প্রফেশনটা এমন যে এই রিল্যাক্স যদি দিতে যাই তাহলেই এটা আরো বড় আকারে বোঝা হয়ে চেপে বসে তখন এটা উত্তরোত্তর আরো পুঞ্জীভূত মানে ইয়ার মতো একটা ভূমিকা পালন করে তো সেই জন্য আমার যেটা বক্তব্য এই রিল্যাক্সটা না দিয়ে যদি সাথে থাকা যায় অর্থাৎ যা পড়া হচ্ছে সেটার সাথে থাকা যায় তাহলে আমার মনে হয় না যে ইট ইস ভেরি বালকি ওয়ান এটা মোটামুটি ভাবে পার করা যাবে ধন্যবাদ জাকিব আমার মনে হয় যে হতাশ হওয়ার কিছু নেই আমার মনে হয় যে স্যারের ক্লাসগুলো যদি তোমরা পেতে বিশেষ করে আমরা যখন ফার্স্ট ইয়ারে ছিলাম স্যার আমাদের কেনাটমি পড়াতেন মানে সেই রকম মানে অ্যানাটমির প্রতি যে একটা ভালো ফ্যাসিনেশন সেটা স্যারের ক্লাস থেকে আসলে আমরা পেয়েছিলাম হোপফুলি হয়তো বা কোনো এক সময় স্যারের ক্লাসও পাবে রাকিব তোমার শুভকামনা করছি তোমার প্রিয় দর্শক আমরা আছি সাফল্য শির অনুষ্ঠান এবং আমাদের সাথে আছেন অধ্যাপক ডাক্তার আসম জাহাঙ্গীর চৌধুরী চিটো স্যার দেশবরণ অর্থোপেডিক সার্জন এবং সেই সাথে একজন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব স্যারের সঙ্গে কথা বলার জন্য আমরা আপনারা আমাদের টেলিভিশন স্কলেজের নম্বরে ফোন করতে পারেন আমি নম্বরটা বলে দিচ্ছি জিরো এই নম্বরে আমরা কিছু কমেন্টস পড়তে চাচ্ছি কারণ আমাদের মেডিকেল কলেজ বিশেষ করে ফরিদপুর এবং বরিশাল মেডিকেল কলেজের অসংখ্য ছাত্রছাত্রী ইতিমধ্যে কমেন্টস করেছে স্যার আপনাকে নিয়ে এস এম সুমন মাহমুদ ডেকেছে রাজ টিভি তে জনাব ডাক্তার এ এস এম জাহাঙ্গীর চৌধুরী টিটো স্যার এর প্রোগ্রাম দেখে ভীষণ ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ লিও দা সুমন ইটস গ্রেট টু সি ইউ স্যার স্যার চিনেন লিও দা লিও দা স্যার ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ মেডিকেল কলেজ ফখরুল ইসলাম দেখছে স্যার কে দেখে খুব ভালো লাগছে প্রীতি রয়্যাল লিখছে ট্রু লেজেন্ড থ্যাঙ্কস রাজ টিভি চান্দি ভদ্র দারুণ ফ্যান্টাস্টিক সুমাইয়া ফিন উই এস বি এম সি আর প্রাউড অফ ইউ স্যার উই আর অ্যান্ড ইউ আর অ্যান্ড ইন্সপায়ারেশন ফর আস আর একটি ফোন আসছে তবে ফোনটা আমরা নিব তবে উত্তরটি আমরা ব্রেকের পরে দিব প্রদর্শক আপনাকে স্বাগত আমাদের এই রাজ টিভির সাফল্য শির অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে আছেন অত্যন্ত প্রিয় জনপ্রিয় শিক্ষার্থীদের প্রিয় স্যার টিটো স্যার আপনার পরিচয় দিয়ে কথা বলতে পারেন আমার মনে হয় সংযোগটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে প্রিয় দর্শক আপনি আমাদের সাথেই থাকুন আমরা একটি ব্রেকের পরে ফিরে আসবো স্যার আমাদের একটি কমার্শিয়াল ব্রেকের সময় হয়ে গেলো বিরতির পর এসে আমরা বাকি কমেন্টসগুলো পড়বো এবং আলোচনা আমার মনে হয় স্যার দর্শকদের উত্তর এবং প্রশ্ন শুনেই আজকে সময়টা কেটে যাবে আমরা যা জানতে চাই জানি না কতটুকু দিতে পারবো প্রিয় দর্শক নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি ফিরছি একটু পর সঙ্গেই থাকুন আমরা আছি রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমিতে আপনিও আসুন আমরা আছি আপনার অপেক্ষায় 
আমি মার্জিয়া পড়ছি হোম ইকোনমিক্স কলেজে ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন দেখেছি একজন সংবাদ উপস্থাপক হওয়ার সেই স্বপ্ন পূরণে বেছে নিয়েছি রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি আপনিও কি আমার মতো স্বপ্নচারী তাহলে আপনার জন্য রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি আমি মেহেদি আছেন পড়ছি কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে ভালোবাসি সংবাদ উপস্থাপনাকে আর তাই বেছে নিয়েছি রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমিকে আপনার আমার স্বপ্ন পূরণে পাশে আছে রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি আমি ডাক্তার বাসুদেব কুমার সাহা কাজ করছি নাককানগোলা বিভাগ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা সেবাই আমার পেশা কিন্তু শখের জায়গাটি সংবাদ উপস্থাপনা আর তাই কাজ করছি সুদীর্ঘ বছর ধরে বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল এবং রেডিওতে একজন সংবাদ পাঠক এবং অনুষ্ঠান উপস্থাপক হিসেবে যারা স্বপ্ন দেখছেন একজন সংবাদ উপস্থাপক অথবা আর যে হওয়ার জন্য তাদের জন্যই একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি আমি পড়ছি ইডেন সরকারি মহিলা কলেজে আমি রজনী ভালোবাসি সংবাদ উপস্থাপনা আমিও ভালোবাসি সংবাদ উপস্থাপনা আমরা আছি রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমিতে আপনিও আসুন আমরা আছি আপনার অপেক্ষায় আমি মার্জিয়া পড়ছি হোম ইকোনমিক্স কলেজে ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন দেখেছি একজন সংবাদ উপস্থাপক হওয়ার সেই স্বপ্ন পূরণে বেছে নিয়েছি রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি আপনিও কি আমার মতো স্বপ্নচারী তাহলে আপনার জন্য রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি আমি মেহেদি আছেন পড়ছি কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে ভালোবাসি সংবাদ উপস্থাপনাকে আর তাই বেছে নিয়েছি রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমিকে আপনার আমার স্বপ্ন পূরণে পাশে আছে রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি আমি ডাক্তার বাসুদেব কুমার সাহা কাজ করছি নাককানগোলা বিভাগ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা সেবাই আমার পেশা কিন্তু শখের জায়গাটি সংবাদ উপস্থাপনা আর তাই কাজ করছি প্রদর্শক স্বাগত একবার সাফল্যশ্বরী অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে আছেন অত্যন্ত জনপ্রিয় শিক্ষক অধ্যাপক ডাক্তার আসম জাহাঙ্গীর চৌধুরী টিটো স্যার চলুন দর্শক কথা বলি স্যারের সাথে স্যার কথা বলার আগে আমার মনে হয় আরও একটি ফোন আসিল আবার কেটেও গেল তো স্যার যেটা বলতেছিলাম যে আপনি এরপর কলেজ লাইফ থেকে যখন আপনার ইচ্ছাটা ছিল যে একটু সাংস্কৃতিক জীবনে যাবেন কিন্তু বাবার ইচ্ছা আপনি মেডিকেল কলেজে গেলেন কোন মেডিকেল কলেজে স্যার আপনি অধ্যয়ন করেন আমি বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ আচ্ছা আচ্ছা মাটিতে পদার্পণ করেন সেই সময়কার অনুভূতিটা কি ছিল এখানে আরেকটু কথা বলতে হয় অবশ্যই কথা শুনবো তবে ওই ফোনটি যে ফোনটি বারবার আমাদেরকে চেষ্টা করছে একটু নিতে চাচ্ছি প্রিয় দর্শক আপনাকে স্বাগত আমাদের এই রাষ্ট্রীয় স্টুডিওতে সাফল্য শিরো অনুষ্ঠানে আপনার পরিচয় দিয়ে কথা বলুন মঞ্জু ভাই বলেন হ্যাঁ বলেন মঞ্জু ভাই বলেন মোবাইল একদম কমিয়ে দিন এখন কথা বলুন
Görür bir inşallah şartlı şuraya. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. 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 Sir, जी कहते थे बोल चलें, जी गॉल पटी शुनात चलें, मेडिकलेर आ फर्स्ट ईयर कैंपस से पौधर पोन, शे उन्हें होती टुको। आमी अमर शुरू ते बोले थे, जब आमी खूब भगवान, अमर आमी दीतियों पंजर में होती की छक। ये वो मज़ेर घटो ना टी होते, बोरी शाले पौधर जो नो एक टी शुजोग किचुटा चांस पाओ परिवारों तो खुन बोरी शाले, शेष हमारे भाषा थे के बोरी शाले पूर्वों। सर खोमा कुल तो अभी सर आपना देखें, अमरा लाइफ प्राइ कोरी सर इरो कंफर्ट कुप कमी पाई। प्रदर्शक आपना के शागो तो हमारे रास्ते भी स्टूडियो ते आ शापले शिरों नुस्ते ने आपना पुरी चौधी है सर शंके कथा बोलते पाएं। जी सलाम अलैकुम भालू सुनता है आई तो भालू एक और उस टाइम देख सलाम सर एक और जी मार्कल जी देखे भालू लगते हैं तुम्हारे जी सर जी हाँ थैंक यू थैंक यू जी सर आमिर और कुप कुछ बोला जब तुम ये और उस टाइम देख चो एवं आमा के उइश करे चो थैंक यू जी जी सर थैंक यू थैंंक यू वेरी मच अट � धन्य बात हैं सर जी भागोटी कथा बोल लें जे आपका बाबा तो कौन सिविल सर्जन सिविल सर्जन चार जन नो आमर उखाने भूत्ती होते होलो एवं उखाने उखाने चांस पहलाम पोड़लाम तो एक बिषय टी तो कौन खूब अमी बाषा थे के कॉलेजे जेताम ये दो बच्चों रामी एवा भी गिए थी थर्ड ईयर थे का मी आमर बाबा � पढ़ा के कुत्तम ये छारा बोरिशले जखोन गैलाम तो खोन तार किचु दिन पड़े ही उखाने मोटा मोटी कल्चरल एक्टिविटीज़ जर मुद्दे अमी जोड़िए पड़लाम की भावे जानो फर्स्ट ईयर थे कि सर फर्स्ट ईयर थे कि की भावे जोड़ा लाम अमी यानी ना कोनो एक टा अनुष्ठाने आम के बोला हुलो जब फर्स्ट ईयर थे कि क्यों कोनो शेव जाने ना जामी आश्चर्य कथा बोलते पारी की ना आर आमी ओ काउ के बोली नहीं तो जखून शेव बोले फिर लो जब तुम ही किचु बोलो तो आमी दारिये बोल लाम एवं आमर ऐखनु मोने आते जब आमी कथा बोलर पौर शवाई के बीच चमत्कृत करी तो लो जे बा बीच भालूई तो बोले चले थी उटी आमर शुरू एट पौर थ कैंपस टाइप है सर की की करें चाहिए माने कल्चरल दिख दे नाटक तार पर नाटक तो निश्चित करें चाहिए कोविता पुरे थी ओविनाय करें थी माने नाटक के तो ओविनाय करें थी ये छारा आमी एमनी एक टे फिल्म सिने क्लब करें चिलाम शेखने सिनेमा देखने और बेबस्तक पंच करें थी एक नाट्टो गोष्ठी करे चिलाम, शे नाट्टो गोष्ठी नियमितो पुजोजोना करार चिष्टा करे चिलो, ऐसा नाना भी तो बिषय। इधर आम्रा सर जानी, जब आपने फिल्मे ओबिना करे चिन, आपने एक चलो सिच्चो आचिन, ये प्रश्न वाले तो चले आश्लो, एवं इटाओ जानी जे आपने शेषों में माने अत्तों तो एको नो आपने डैम स्मार्ट एको नो शे फर्स्ट ईयर जब हम भावे देखे थी टीटो सर के टीटो आम्रा सर बुरो है जाची आपने शे चीरो नवीन रहे थे ये तीन वर्षो आमारे एक टक कथा टो होच्छे ना सिनेमा ये छोटो एक टक चोरी त्रो भी ना योटा कुनो बैपन ना आश्चर्य आमी जखून ढाका ह आमी तो खून एक टर नाटो के स्कूले बोती हुई थिएटर ग्रुप एक टर नाटो के स्कूल चला तो शेष स्कूले बोती हुई जी ढाका तेज़ ढाका ते वो शेखा ने शान्दो कालीन पौराणिक है चिलो माने बॉय कालीक पौराणिक है चिलो उटा करे थी वो ही कोरा शम्मोए आमार पुरी जो है बिखरत आवृतिकार भाषण बंदो बंद है शंगे माने तंबीर भाई शंगे इरा शवाई विभिन्न शब्द में विभिन्न भावे भाषण बंदोबस्त धर्मात्मा में आमी उदी चीते जेन नाटक करें थी 
তানভীর সাহেবের মাধ্যমে তার যে শর্ট ফিল্ম সেই শর্ট ফিল্মে অভিনয় করেছি সেটা খুব সিগনিফিকেন্ট কিছু না তবে আলটিমেটলি ডাক্তার এবং এই কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস এটা একটা টানা পোড়েনের মধ্যে আমার জীবনটা গেছে কোন চলচ্চিত্রে স্যার অভিনয় করেছিলেন এটা আসলে একটা তানভীর সাহেবের একটা ছবি নদীর নাম মধুমতি খুব সম্ভবত আমি ঠিক অত ভালো করে মনেও নেই আমার এই বিষয়টি অনেক আগে ধন্যবাদ স্যার আমাদের আরো বিজ্ঞাপন চিত্রে অভিনয় করেছি প্রিয়দর্শক আসলে যে রাধে সে চুলো বাঁধে আমাদের স্যার কিন্তু কোনো কিছুই বাদ রাখেননি তিনি মডেলিং করেছেন ফিল্মে অভিনয় করেছেন ড্রামাতে নাটক অভিনয় করেছেন এবং নব্বই দশকে শুরুর দিকে তখন মডেলিংটা ওইভাবে দানা বেঁধে ওঠেনি আমি সেই সময়ে একটা আপনার আরো একজন হয়তো বা শুভাকাঙ্ক্ষী ফোনে যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে প্রিয় দর্শক আপনার পরিচয়টা দিয়ে স্যার সঙ্গে কথা বলতে পারেন জি আসসালাম আলাইকুম বাসুদেব স্যার আপনাকে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ স্যার কে লাইফে আনার জন্য আমি ফরিদপুর থেকে বলছি আমার বাবা স্বাস্থ্য ডিপার্টমেন্টের একজন কর্মকর্তা ছিলেন আমি আমার বাবার মুখে স্যারের অনেক গল্প শুনেছি স্যার খুবই সৎ সাহসী এবং সাদা মনের ভালো একজন মানুষ স্যারকে দেখে এমন মনে হচ্ছে যে স্যার যদি আজকে লাইফে সারা রাত থাকতো তাহলে স্যারকে দেখে সারা রাত আমার নাম শাহরিয়ার মাহমুদ সুমন সুমন কি মেডিকেল স্টুডেন্ট আমি স্যারের সঙ্গে ফরিদপুর আরোগ্য সদনে হসপিটালে কাজ করি সহযোগী হিসাবে ও আচ্ছা 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 থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ সুমন আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন এবং সত্যি স্যারের এই গল্প জানি না আমাদের তো সময় প্রায় ফুরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু কমেন্টস এর উত্তর দিতেই কিন্তু স্যারের আসল যে গল্পটা জানতে চেয়েছিলাম সেগুলো হয়তো বা বাদ থেকে যেতে পারে নিশ্চয়ই আজকে আমরা আলোচনায় অনেক তথ্য জানবো স্যার আরো কিছু কমেন্টস পড়তে চাই সুমন ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে রনি অসাম স্যার এটা হচ্ছে কি বাম্পায়ার রনি এটা আবার আচ্ছা তিনি লিখেছে ফরিদপুরের আইকন নয়নমণি আমাদের স্যার মানালি মান্নাত নাইস প্রোগ্রাম থ্যাংকস রাজ টিভি থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ হাসান জাহিদ স্যারের মুখে এফ এম সি নিয়ে গল্প শুনতে চাই ডেফিনেটলি এটা তো অবশ্যই অবশ্যই শুনবো এফ এম সির কাহিনীটা একটু পরে আসছি এটা হবে হচ্ছে আসল গল্প কারণ স্যারের সুদীর্ঘ শিক্ষা জীবনটি মানে শিক্ষকতা জীবনটি আসলে প্রচুর মেডিকেল কলেজে কাটিয়েছেন এবং সেই গল্প নিশ্চয়ই আমরা শুনবো ডাক্তার মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম লিখেছেন গ্রেট টু সি ইউ স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ফরিদ মাতুব্বর থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে থাকতে পারিনি ওই বাসুদেব আমাকে ডেকে আনলো এখন এটা করতে পারলাম না আমি গত এক বছর ধরে বাসুদেব আসলে এক বছর ধরে আমার পিছনে মোটামুটি ভাবে সেরে এখানে চলে এসছি আমি কিন্তু কেউ না 
আমি কোন মেডিকেল স্টুডেন্ট না কিছুই না আমি সাথে ছোট মানে মেয়ের মতন ধরা যায় বা বোনের মতন ইউ আর লাইক ডটার খুবই আদর করে সারা ওকে জি थैंक यू প্রিয় দর্শক এভাবে রাষ্ট্রীবি সাথে থাকবেন রাষ্ট্রী বাংলাদেশের প্রথম মেডিকেল ভিত্তিক টিভি চ্যানেল আপনি জেনে খুশি হবেন যে আমাদের চিকিৎসক বৃন্দ যারা আছেন তাদের কথা আমাদের মেডিকেলের আমাদের যারা প্রফেসর আছেন তাদেরকে আমরা এই সাফল্যের শিরোনাম অনুষ্ঠানে নিয়ে আসি তাদের জীবনের গল্প কথা শুনে আমরা উৎসাহিত হতে চাই অনুপ্রাণিত হতে চাই ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য স্যার আমরা কিছু কমেন্টস পড়ে আবার একটু বিরতিতে যাব আমাদের সেকেন্ড হাফ হয়ে গেল হাবিব রহমান তিনি লিখেছেন বেস্ট উইশেস স্যার थैंक यू वेरी मच আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে মোহাম্মদ হাসনাত জামান রাশু হ্যাপি মোমেন্ট ফোন তো আর একটা চলে আসলো স্যার কি করব নিতে পারি স্যার ইস আপ টু ইউ थैंक यू আপনাদের দর্শক স্বাগত আপনাকে আমাদের এই স্টুডিওতে আছেন আমাদের অত্যন্ত প্রিয় স্যার টিটো স্যার खुबी भलो लगे आशा कर सुनबो थैंक यू वेरी मच कमल बाईस तो आपने कौन से दोनों बताया था ये प्रोग्राम के लिए इलेवन बैच हमारे डबल बैच है बाईस तो बैच आप में से तो हमारे जो डाका ही इस तरह का भी देखा हुआ चले फिर सेलम नेक्स्ट सीजन में आप जैसे कुछ कुछ भी चलो अच्छा अच्छा इस तरह बात ही थे अच्छा चलो भाई चलेशो हमारे राष्ट्रीय একটু সময় বেশি নিতে হবে আমার মনে হয় কারণ হচ্ছে যে দেখেন স্যার আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন কি পরিমাণ আমি তো কমেন্টস পড়তেই পারছি না আমাদের দর্শকরা অনেকটা হলেও অখুশি হবে যদি আমি কমেন্টসগুলো না পড়ি মোহাম্মদ হাসান বশিশ এটা পড়েছি পার্থ শুভ তিনি লিখেছেন কিপ ইট আপ थैंक यू वेरी मच জনি জনস আমাদের জনি জনি তুমি এভাবে কমেন্টস করলে হবে না স্যারকে একটি ফোন করতে হবে তুমি যদি এখন এই মুহূর্তে লাইনে যুক্ত থাকো অবশ্যই স্যারকে একটি ফোন করে তোমার আবেগের কথা জানাতে পারো জনি জনস লিখেছে যে নাইস টু সি ইউ স্যার Uh, thank you very much, Johnny. Habib Rahman, feeling proud to be your student, sir. <coughs> Monju Khandokar, Kushundur Anushtan, ek toh aage kotha hai chhe. Jai Dhasan Tushar, amra, amar khub pochand re ekjon manush sir ke dekhe khub bhalo laglo. Uh, Erpor Mahabubur Rahman Kausar sir ke dekhe khubi bhalo lagche. Proud of, uh, proud to be FMCN. আমার মনে হয় যে ফোনটা একটু নিতে হয় কারণ আমরা ব্রেকে যাব এরপর এই ফোনটি নিয়ে আমরা ব্রেকে যাব প্রিয় দর্শক এরপর যারা ফোন দিতে চাচ্ছেন একটু পরে ফোন দিবেন তো প্রিয় দর্শক আপনাকে স্বাগত আমাদের এই রাষ্ট্রীয় স্টুডিওতে এবং আমাদের সাথে আছেন অত্যন্ত জনপ্রিয় আমাদের শিক্ষক অধ্যাপক ডক্টর আশমত জাহাঙ্গীর চৌধুরী টিটো স্যার আপনার পরিচয় দিয়ে স্যারের সঙ্গে কথা বলতে পারেন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আসসালামু স্যার আমি জিয়া বলতে ইসলাম স্যার ও জিয়া प्रग्रेजुएशन कर सब जीवन पाथे थकेंगे मजार তারা তো সরার প্রশ্নই ওঠে না নরার প্রশ্নই ওঠে না আপনারা থাকবেন আমাদের সাথে বেশি বেশি করে কমেন্টস করুন বেশি বেশি করে ফোন করুন স্যার নিশ্চয়ই বিরক্ত হবেন না কারণ আমরা এফএমসিএন সঙ্গেই থাকুন
আমি সীমা আমি পড়ছি ইডেন সরকারি মহিলা কলেজে আমি রজনী ভালোবাসি সংবাদ উপস্থাপনা আমিও ভালোবাসি সংবাদ উপস্থাপনা আমরা আছি রাজমিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমিতে আপনিও আসুন আমরা আছি আপনার অপেক্ষায় আমি মার্জিয়া পড়ছি হোম ইকোনমিক্স কলেজে ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন দেখেছি একজন সংবাদ উপস্থাপক হওয়ার সেই স্বপ্ন পূরণে বেছে নিয়েছি রাজমিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি আপনিও কি আমার মতো স্বপ্নচারী তাহলে আপনার জন্য রাজমিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি আমি মেহেদি আছেন পড়ছি কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে ভালোবাসি সংবাদ উপস্থাপনাকে আর তাই বেছে নিয়েছি রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমিকে আপনার আমার স্বপ্ন পূরণে পাশে আছে রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি আমি ডাক্তার বাসুদেব কুমার সাহা কাজ করছি নাককানগলা বিভাগ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা সেবাই আমার পেশা কিন্তু শখের জায়গাটি সংবাদ উপস্থাপনা আর তাই কাজ করছি সুদীর্ঘ বছর ধরে বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল এবং রেডিওতে একজন সংবাদ পাঠক এবং অনুষ্ঠান উপস্থাপক হিসেবে যারা স্বপ্ন দেখছেন একজন সংবাদ উপস্থাপক অথবা আর যে হওয়ার জন্য তাদের জন্যই একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি चलचित्र जीवन गल्प शुनिंग दर्शक शुनि बाकी गल्प गो तो सर अपनी परवर्ती सिनेभिनय कर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो की समन्वय कर लगे के सर अपनी नाट्यकल भर्ती हलन नाटक प्रशिक्षण निच्छे चलचित्र कर आर सर पोस्ट ग्रेजुएशन कर समन्वय कर बस कठिन तरह जो कर एक चैलेंजर मत साधारण बांगलेश पोस्ट ग्रेजुएशन कर समय अन्न को दिखे तकान सूझ थे ना मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन विशेषकर क्षेत्र में एक व्यतिक्रम भाव ये चैलेंज जयी हो छमासजार मध्य चार मास जेनरल सर्जर माय जन्मे भल माय भल जन्मे तक मन हलो आईदार सार्जन हब से अर्थोपेडिक सार्जन ही हई और जेनारे सार्जन ही हई आल्टिमेटली अर्थोपेडिक सार्जन हो गलम अच्छा अच्छा तो अर्थोपेडिक सार्जन हो गलन पोस्ट ग्रेजुएशन कमप्लीट हलो तर सर आपनर पोस्टिंग क्या हलो सर प्रथम दो बचर हमें नीटोर जेटा आगे आर आई एस डी नाम परिचित छो से इमार्जेंसि मेडिकल अफिसर हिसाब से दो बचर क्या करोस्ट्रेशन पर कन्सालटेंट हिसाब से फरिदपुरे जेनारे हासपाले जा जेनारे हासपाले दो बचर क्या करारे सहकारी अध्यापक हिसाब से फरिदपुर मेडिकल कलेजे जा मेडिकल कलेजे गल्पे आसब कारण देखें प्रत्येक आग्रह सर फरिदपुर मेडिकल कलेज घिर कारण पैक्सिमाम जरा देखे अपना स्टूडेंटरा फरिदपुर मेडिकल कलेज और बरशाल मेडिकल कलेज दो जगार तो सर फरिदपुर मेडिकल कलेज कतम व्यस थे अपनी पा शुरू कर लें আমি যখন ফরিদপুর মেডিকেল কলেজে যোগ দেই সেটি হচ্ছে উনিশশো নিরানব্বই সালের নভেম্বর দিকে হবে খুব সম্ভব বিরানব্বই সাল থেকে শুরু এটা বিরানব্বই তার মানে আমি যখন ওখানে যাই তখন বোধ আমার যেটা মনে আছে সেটা হচ্ছে হলো যে তখন আমি যাওয়ার পরপরই তখন প্রিন্সিপাল ছিলেন সোলেমান শেখ আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ সোলেমান শেখ স্যার উনি হঠাৎ করে তখন ওইখানে অ্যানাটমির যে টিচার ছিলেন তিনি শুনলাম যে সে আমেরিকা চলে গেছে আর ফিরবে না 
তখন সলিমন শেখ স্যার আমাকে ডাকলেন বললেন যে আপনি কি একটু অ্যানাটমির দায়িত্ব নিতে পারবেন আমি বললাম যে আমি অর্থোপেডিক সার্জন আমি কিভাবে অ্যানাটমির দায়িত্ব নিব তখন বললো একটু নেন না দায়িত্ব কারণ ছেলে পেলেদের পড়ানোর জন্য তা আমি তখন অ্যানাটমির দায়িত্ব ওনার কথা মতো নিলাম এবং নেওয়ার পর আমার মনে হলো যে এই ছেলেমেয়েরা পড়তে এসছে এদের অ্যানাটমির টিচার নেই এই মুহূর্তে এটা হতে পারে না সো আমি যেহেতু দায়িত্ব নিয়েছি শুধু কাগজে কলমে দায়িত্ব নিয়ে আমি এটা শেষ করব না আচ্ছা আচ্ছা আই স্টার্টেড আমি ওদেরকে পড়ানোর জন্য আমি যতভাবে পরিশ্রম করা দরকার আই স্টার্টেড দ্যাট থিং এবং আমি বলা যায় তখন অর্থোপেডিক্স এর টিচার না আমি তখন অ্যানাটমি টিচার হয়ে গেলাম এবং তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই যে আমি একটি ডায়লগ আমরা স্ফুরণ নামে একটি ম্যাগাজিন করেছিলাম যে আপনার একটা ডায়লগই ছিল আপনি যখন প্রথম ক্লাসে ইন্ট্রোডিউসিং করেন আপনার বক্তব্যটা এটা করছিলাম আই এম বেসিক্যালি এ অর্থোপেডিশিয়ান বাট আই এম টেকিং দ্য ক্লাস অফ অ্যানাটমি এই যে ডায়লগটা কিন্তু আমাদের সবাই কিন্তু মুখস্ত এবং এই ডায়লগটা এত সুন্দর লাগতো শিক্ষার্থী বন্ধুরা বিশেষ করে যারা এফ এম সি এন আছেন তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন স্যারের এটি একটি কমন ডায়লগ ছিল তিনি সবসময় নিজেকে তরুণ ভাবতেন এবং তার কথাই ছিল যে আমরা এক বছর পর সেকেন্ড ইয়ারে যখন উঠবো আমরা উনিশে পড়াদান পর্যন্ত স্যার কিন্তু ঠিকই ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্টদের সাথে কাটাবে অর্থাৎ সে তখনও এইটিন এটি একটি চমৎকার ডায়লগ ছিল স্যার আমাদের আরও কিছু মেডিকেল শিক্ষার্থী আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে আমরা তাদের কমেন্টসগুলো একটু পড়তে চাই এবং রাজীব বিশ্বাস অনেকদিন পর আবার যেন স্যারের ক্লাস করছি মনে বলে মনে হচ্ছে সেই দারুণ মুগ্ধতা ভালো থাকবেন স্যার হাজার বছর এভাবেই সুব্রত দাস তিনি লিখেছেন স্যার একজন জীবন্ত কিংবদন্তি তুল্য মানুষ এবং তিনি লিখেছেন সহজেই মানুষের সাথে মিশতে পারা স্যারের বড় একটি গুণ আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় আমরা রাজেন্দ্রিয়ান আমি আপনার গুণমুগ্ধ একজন ভক্ত স্যার সুব্রত দাস লিখেছে আপনার একজন ভক্ত মসুর রহমান তিনি লিখেছে স্যার কিন্তু এখনো এর চিনতেই আছেন আর বাসুদা আপনার জবাব নেই দুজনকে একসাথে দারুণ লাগছে এটাকে মসুর রহমান আমাদের মসুর মসুর রহমান আমাদের থার্টিন ব্যাচের মসুর এরপর আবদুল্লাহ বিপ্লব তিনি লিখেছে সাউন্ড নেই আচ্ছা সাউন্ডের কি কোনো প্রবলেম যদি থাকে তাহলে নিশ্চয়ই যেন আমাদের প্রডিউসার একটু দেখবেন সাউন্ড আছে কিনা আচ্ছা উজ্জ্বল বিশ্বাস দুজনেই চির সবুজ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ স্যারের সাথে সাথে কিন্তু সবুজের ছোঁয়া আমার শরীর মনে একটু পড়ছে মানে এতদিনে এরকম কোন কমপ্লিমেন্ট পাইনি যে দুজনেই চির সবুজ তোমার কারণেই তো আমি আজকে আচ্ছা আনোয়ার মিন্টু তিনি লিখেছেন থ্যাংকস মামা আপনার বোধ একজন ভাগ্নে ফুলপুর দিয়ে দেখছে আমার এক বন্ধুর মামা সেই হিসাবে আমি আমার মামা তারপর লিখেছে যে পল্লব মজুমদার স্যার হাওয়াইউ আশিস কুমার তিনি লিখেছেন স্যার এবং বাসুদেব দা দুজনকে একসাথে লাইভে দেখতে খুব ভালো লাগছে আশিস কুমার মাহবুব রাজু তিনি লিখেছেন ইউহার গেন টিটো স্যার স্যার তাহলে এই প্রসঙ্গে আসি এই যে আপনি চির সবুজ ইনফ্যাক্ট আমি আজকে হঠাৎ করে যখন আপনি দেখলাম আপনার জন্য আমরা ওয়েট করছিলাম সবাই মিলে আপনি যখনই আমার দিকে তাকালেন মনে হলো যে আমি একজন মানে কি বলবো যে একজন বীর পুরুষের সামনে দাঁড়িয়েছি মানে কি ব্যক্তিত্ব কি পার্সোনালিটি মানে এই গুণটা আপনি কিভাবে রপ্ত করছেন বয়স তো স্যার কম হলো না আসলে আসলে বললাম তোমরা ভালোবাসার অন্ধত্ব আছে না তোমরা সেই অন্ধ হয়ে গেছো আমাকে ভালোবাসো সেই জন্য আমার মধ্যে পজিটিভ দিকগুলোই তোমরা দেখতে পাও এটা তোমাদের কৃতিত্ব আমার নয় হুম তোমরা আমার সুন্দরটা এক্সপ্লোর করার মতো ক্ষমতা তোমাদের আছে বিকজ ইউ লাভ মি হ্যাঁ দেয় আর বয়সের ব্যাপারটা বয়স তো হয়েছেই সেটাই বয়স তো আমি আর কিছুদিন পরেই রিটায়ার করব হুম সনাতনী নিয়মে এই অক্টোবরের 
একত্রিশ তারিখ এই এই বছরেরই হয়তো বা যদি বেঁচে থাকি তাহলে হয়তো ওই দিনই আমার শেষ কর্মদিবস হবে সো বয়স তো হয়েছে তবে আমার কাছে ব্যাপারটা এমন মনে হয় বয়সটা একটা নাম্বার মাত্র আসলে আমি কখনোই নিজেকে ওইভাবে ভাবি না আমি সবসময় ছাত্রদেরকে সবসময় বন্ধুর মতো মনে করি এটা পজিটিভ ওয়েতে বন্ধু বলতে আমি মানবিক আত্মিক যে ব্যাপারগুলো আছে আমি সেটা করি আমি কিন্তু খুব কঠিন টিচার হিসাবেও পরিচিত কেউ কেউ আমার জানি কেউ কেউ ছাত্ররা অনেকে বলেও থাকে যে স্যার আপনি যত সহজ তত সহজ না ভয়ও পায় আমার আমি আমার সঙ্গে অনেক ছাত্র ছাত্রীরা ঠিক মতো কথাও বলতে পারতো না আবার তারাই পরে বলেছে স্যার এই এতদিন ধরে কথা বলতে না পেরে মনে হয়েছে যে লসই হয়েছে হয়তো একটু সিনিয়র হয়েছে তখন বেশি কথা বলেছে আর তোমাদের সঙ্গে ব্যাপারটা একটু আলাদা তখন আমি অ্যানাটমি পড়াতাম তোমাদের সাথে আমার এত বেশি সম্পর্ক হয়ে গেছে তোমাদের ব্যাচের প্রতিটা ছেলে মেয়েদের তাহলে কিন্তু আমরা এখন আমাদের ব্যাচে চলে আসবো ইলেভেন ব্যাচ ইয়াস ইলেভেন ব্যাচের আমরা বান্ন জন স্টুডেন্ট তো এবং প্রত্যেকের নাম আপনার মুখস্থ আমি জানি প্রত্যেকের নাম মুখস্থ এই হয়তো বা এই মুহূর্তে আমিও কিন্তু সবার নাম গড় গড় করে বলে দিব স্মরণ করব স্কোয়াইট ইম্পসিবল কিন্তু আপনার পক্ষে সম্ভব এটা আমি জানি কারণ হচ্ছে যে আপনি সেই শার্ট ব্রেনের অধিকারী যে এগারো বছর অর্থাৎ আমরা দুই হাজার এক দুই সেশনের আর এখন হচ্ছে দুই সাল এই এতগুলো বছরের ব্যবধানেও কিন্তু আপনি কাউকে ভুলে যাননি তো স্যার ভুলে যাওয়ার মতো নয় একটু একটু আমাদের যখন ইলেভেন ব্যাচটাকে প্রথম পেলেন আমার যে অভিজ্ঞতাটা ছিল আমি একটু শেয়ার করতে চাই আমাদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে আপনি অ্যাঙ্করিং করছিলেন আমি এই গল্পটা অবশ্য আমার ম্যাগাজিনেও লিখেছিলাম যে আপনি অ্যাঙ্করিং করছিলেন প্রথমত আপনাকে দেখেই আমরা যে কয়েকজন বন্ধু ছিলাম আমরা বলছিলাম যাক একটা ড্যাশিং সার্কে পেয়েছি আমরা এটা ছিল আমাদের মানে একটা কমপ্লিমেন্ট বলতে পারেন বা আমাদের একটা অপিনিয়ন ছিল যে তার আগে অনেক স্যারদেরকে দেখছিলাম কিন্তু আপনি যখন মঞ্চে ডায়াসে এসে আমাদের গ্যালারি টুতে এই প্রোগ্রামটি হচ্ছিল প্রথম যে ওরিয়েন্টেশন ক্লাসটি স্টুডেন্টস গার্জিয়ান সহ আর কি তো সেই জায়গাটাতে আপনি ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে উপস্থাপক ছিলেন এবং আমাদেরকে ওয়েলকাম করলেন হ্যাঁ সেই আপনার দরাজ কণ্ঠ মাঝে মধ্যে স্পোকেন মানে ইংলিশ ওয়ার্ড উচ্চারণ প্রোনাউন্সিয়েশন এক্সেন্ট পুরোপুরি আমেরিকান স্টাইল তো আমরা স্যার খুবই মুগ্ধ হয়ে যাই যে যাক ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ মানে আমরা একটু মনোতাত্ত্বিক দিক দিয়ে একটু ইনফিরিয়র কমপ্লেক্সিটিতে ভুগতাম যে ঢাকা মেডিকেল কলেজে চান্স পেলাম না সলিমুল্লাতে পেলাম না তো ফরিদপুর আসলাম একটা পেরিফেরি মেডিকেল কলেজ ভালো কি আছে কিন্তু আপনাকে দেখে আমরা কিন্তু সেই দুঃখটা ভুলে যাই যে আমরা একজন প্রিয় স্যারকে পেয়েছি যার ব্যক্তিত্ব যার কথন যার বলন আমাদেরকে ছুঁয়ে যায় এটা ছিল আমাদের ফার্স্ট ইমপ্রেশন আপনার ইমপ্রেশনটা কি ছিল ইলেভেন প্রথম দিন তো আর বুঝিনি কিন্তু ইলেভেন ব্যাচ আসলে ওরা খুব মানে কি বলে আমার মনের মধ্যে খুব গভীরভাবে ঢুকে আছে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজের সব ছাত্র ছাত্রী আমার প্রিয় কিন্তু ইলেভেন ব্যাচের সঙ্গে কিভাবে যেন বেশি সম্পর্ক হয়ে গেছে ইলেভেন ব্যাচ এফ ইলেভেন ব্যাচ আমার ব্যাচ ইলেভেন ব্যাচের বন্ধুরা তোমরা জানো আজকে টিটো স্যার আসবেন এবং অরূপ ছিল মিলন ছিল তারপর আরো বেশ কয়েকজন ছিল আমাদের ওই জায়গাটাতে গোপাল ছিল তো তোমরা কিন্তু এখন এই মুহূর্তে কমেন্টস করতে পারো স্যার আছেন আমাদের ব্যাচ সম্পর্কে বলছেন স্যার আমাদের ব্যাচের ফার্স্ট বয় মশুর রহমান তিনি কিন্তু রেগুলার ফেসবুকে ওর বিভিন্ন চিকিৎসা বিষয়ক ব্যাপারগুলো করে এবং আমি ওকে সবসময় লাইক করি হ্যাঁ পছন্দ এবং স্যার মজার বিষয় হচ্ছে যে ও বলতেছিল যে ও কিন্তু স্যার এক্সটার্নাল হয়ে ফরিদ মেডিকেল কলেজে গিয়েছিল এবং আপনি তাকে দেখে খুব ও আমাকে গল্প করলো স্যার দেখে তো খুবই খুশি খুবই প্রাউড ফিল করেছেন এবং খুব ভালো স্নেহাশিস দিয়েছেন সে কিন্তু বলেছে আর কি ওয়াই নট আমার তো মনে হয় এখন তো বয়স হয়ে গেছে অনেক ছাত্র ছাত্রীরাই এখন পরীক্ষা নিতে আসে ইটস এ গ্রেট প্লেজার অ্যাজ এ টিচার যে স্টুডেন্টদের পাশে বসিয়ে পরীক্ষা নিতে পারছি সেই কলেজেরই ছাত্রদের এর থেকে বড় পাওয়া একজন টিচার হিসাবে মেডিকেল টিচার হিসাবে আর কোনো কিছু আমার মনে হয় কি এর চেয়ে বেশি কিছু স্যার আমরা তো ক্যাম্পাসে অনেক নাটক করেছি তারপর স্যার একটা ফোন নিয়ে নি প্রদর্শক স্বাগত আপনাকে আমাদের এই রাষ্ট্রীয় সাফল্য সুযোগ অনুষ্ঠানে আপনার পরিচয় দিন স্যার সঙ্গে কথা বলতে পারেন হ্যালো নমস্কার বাসুদেব দা আমি মোহাম্মদ শিবলি শাহিয়ার বলছিলাম হ্যাঁ শিবলি কলেজ থেকে হ্যাঁ শিবলি ভালো আছেন 
এই তো আছি আলহামদুলিল্লাহ না একদম শুরু থেকে শুনছিলাম ফরিদপুর মেডিকেল কলেজের দুজন রিজেন্ট সামনা সামনি বসে কথা বলছে আসলে আপনি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রথমে এই যে আসলে আপনি মানে আমাদের কলেজটাকে আপনি যখন মানে আপনার জায়গায় বসে রিপ্রেজেন্ট করছেন মানে এটা অনেক গর্বের এবং সবচেয়ে বড় আজকে মানে আসলে কৃতজ্ঞতা এবং আন্তরিক ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে রাজ টিভি কে যে এত পছন্দের একজন মানুষ কে আজকে রাজ টিভির পর্দায় নিয়ে এসেছেন আসলে পাগল এবং ক্রিয়েটিভ একটি ছেলে তোমার নাটক শিবলি তুমি তার আগে স্যারের কাছে তোমার যদি কোনো কিছু জানার থাকে সরাসরি স্যারের সাথে আগে কথা বলো মানে আসলে একদম শেষ সময় চলে আসছি মেডিকেল কলেজে দীর্ঘদিন আপনার সাথে অবশ্যই এরকম দেখা হয় না মাঝখানে কিছুদিন আগে একটু দেখা হয়েছিল আসলে স্যার মানে আমার খুব মনে পড়ে যে ফার্স্ট ইয়ারে সেকেন্ড ইয়ারে যখন স্যার ছিলাম কোন এক প্রোগ্রামে আমাদের এইটিন বাসের সানি ভাই হয়তো বলছিলেন যে সে ভবিষ্যতে হতে চাইলে একজন জাহাঙ্গীর চৌধুরী টিটু হতে চাই তা আসলে আমি খুব একটা সময় বিষয়টা বুঝি নাই বাট আমার মাথায় ছিল ব্যাপারটা আমি আজকে আমার হয়তো মেডিকেল কলেজ থেকে চলে যাব আর তিন মাস সাড়ে তিন মাস সময় আছে বাট ঠিক যাওয়ার আগ মুহূর্ত গুলো সময় গুলোতে মানে আমার ঠিক এটি মনে হচ্ছে যে আসলে প্রত্যেকটা শিক্ষার্থী যারা কিনা আপনার ছত্র ছায়ায় থেকেছে আপনার সংস্পর্শ পেয়েছে আপনার ভালোবাসায় শিক্ষিত হয়েছে তারা প্রত্যেকেই একজন জাহাঙ্গীর চৌধুরী টিটু হবে এমন আহ আশাবাদ ব্যক্ত করবে এবং আমি সেই আশাবাদ ব্যক্ত করি স্যার আমার জন্য দোয়া করবেন এবং আমার মনে পড়ে এখনো যে আপনি প্রথম আমাকে স্যার পিঠে চাপড় দিয়ে একটা ছাপর দিয়ে আহ ওরিয়েন্টেশন করার মতো স্যার অনেক বড় একটা প্ল্যাটফর্মে দাঁড় করে দিয়েছিলেন আমি কিচ্ছু পারি না স্যার আমাকে আপনি প্রথম দাঁড় করে দিয়েছিলেন আর কি ওটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে আমি ওই ওরিয়েন্টেশনের তোমাদের যে ওরিয়েন্টেশনের সময় যে অ্যাঙ্করিং এর কথা বলেছ তো শিবলি ওয়াজ অলসো আমি অনেক বকা টাকা দিয়েছি তখন যে এইটা করো নাই কেন এইটা করো এমন করো ও তো ভয়ে খুব ইয়ে অবস্থা বাট হি ডিড নাইস মানে রিয়ালি এবং আমি তখন বলেছি যে ইট ইস গ্রেট প্রেজেন্টেশন রিয়ালি হম আমার জন্য আপনার কাছে একটা রিকোয়েস্ট রাখতে চাই আমি আসলে একটু ভয় করছিলাম যে আসলে এত সুন্দর আলোচনা হচ্ছে আমি ফোন করে আসলে আলোচনার এই সৌন্দর্যটাকে নষ্ট করে ফেললাম মনে রাখতে পারি না বুঝতে পারছো আমার স্ক্রিপ্ট ছাড়া আমি কবিতা পড়তে পারি না আমি খুবই অমেধাবী একজন মানুষ শিবলি অবশ্যই স্যারের একটি কবিতা আমি অবশ্যই রাখবো কারণ আমার ইনবক্স এ আমার মনে হয় যে কমপক্ষে পঞ্চাশটা রিকোয়েস্ট আসছে স্যারের কবিতা শোনার জন্য কবিতা না শুনে আমি স্যারকে এখান থেকে যেতে দিব না শিবলি কি ইন্টার্ন করছো 
शुनाते शिक्षक मध्य एकम्र दर्शक कारण तक टीचारा खूब बस देखते मन देखे रवींद्र संगीत मन मुन्न हिंदी गान उर्दू गान मुन्न बेपार मन आ लिखे स्टूडेंट दे सरस्वती पूजा गोपाल सजीवी सामनासामने कथा तो गान जो शेष है डाक दिए दयाल गान जीवन प्रथम गान करूमे प्रैक्टिस करतम से हिसाब से मोटामुटी चल लो एर फाइनल शो हलो गान प्ले हलो कर लूब भय भय शेष हार पर आनी सर ग्रीन रूम एस ग्रीन रूम एस जड़िए धरे पीछे चपड़ दी तो सर ग्रेट माइसान कथा बोलार पर 
আমি কিন্তু স্যার গানটা ছাড়িনি তারপর কিন্তু টুকিটাকি একটু প্র্যাকটিস করেছি এবং এইটার টোটাল কৃতিত্বই আপনার তোমার গান তো শুনেছি ওই সুস্মিতার সাথে তুমি তো গান গেছো অল ক্রেডিট গোস টু বিকজ ইউ ইন্সপায়ার্ড মি যে কথাটি আমার মানে হৃদয় ছুঁয়ে যায় আপনি পিঠে চাপড় দিয়ে বলেছিলেন যে ওয়েল ডান মাই সান অর্থাৎ আমি আপনার হয়তো বা আপনি আমাকে সান বলেছেন এই কথাটাই আমাকে মানে অনেক উচ্চতা নিয়ে গেছে তা নিশ্চয়ই যারা আমাদের এফ এম সিয়ান আছে তারা এভাবেই স্যারকে পিতা হিসেবে হৃদয় ধারণ করেছে এবং স্যারও সন্তান হিসেবে আমাদেরকে তার অন্তরে গেঁথে নিয়েছে এবং সব সময়ের জন্যই স্যার আমাদের আরও অনেক অনেকে যুক্ত হয়েছে মাইরুল মাহমুদ সানি সানি আপনার আরো একজন প্রিয় স্টুডেন্ট ইউ লুক ইয়াং স্যার থ্যাংকস ডাক্তার বাসুদেব দা অনেক দিন পর স্যারকে দেখলাম স্যার একটা অনুরোধ প্লিজ আবার যখন দেখা হবে কবিতার লাইন দুটো একটু শোনাবেন ডেফিনেটলি আসলে স্যারের কবিতার ফ্যান আমার মনে হয় যে গোটা এফ এম সিয়ানরা স্যারের কবিতা একটা আসলে প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে স্যারের একটি করে কবিতা আমরা শুনতাম এবং স্যারের মনে আছে কিনা যে আমরা স্যার একটি কবিতা পড়েছিলেন কোন একটি অনুষ্ঠানে সেটা হচ্ছে যে যে কবিতাটা শুনে কিন্তু আমি প্রথম ওই কবিতাটি আবৃত্তি করা মানে আর একটা জিনিস স্যার আপনার সামনে সামনে বলি আমি কিন্তু আপনাকে ফলো করতাম থাকে না যে কিছু কিছু মানুষ কিছু মানুষকে অনুকরণ করে তো আপনি যখন আমাকে একটু হলেও মজা করতেন আমার সঙ্গে তুমি হিরো আমি মনে বলছি আমি হিরোর মতন চলবো স্যারের মতন চলবো মানে আমি জিনিসটাকে পজিটিভলি নিতাম যে আপনি আমাকে হয়তো বা দুষ্টামি করতেন নাটক করছি নাটকের হিরো হ্যাঁ এই আমাদের হিরো এই কথাটি যখন বলতেন আমি মনে মনে কিন্তু সত্যিকারে হিরো হিরো ভাব ভেতরে আসতো যে স্যার যেহেতু বলেছে একটা বিষয় আর একটা বিষয় হচ্ছে যে যে কবিতা যে কেউ কথা রাখিনি এই কবিতাটা আপনি পড়েছিলেন এই কবিতাটা শুনেও কিন্তু আমি মুগ্ধ হয়ে যাই এবং তারপর আমি এই কবিতাটা আত্মস্থ করার চেষ্টা করি এবং প্রায়শই কিন্তু এই কবিতাটা আমি পড়ি এটাও কিন্তু আপনারই আমার খুব প্রিয় কবিতা স্যার যদি সম্ভব হয় কেউ কথা রাখিনি কবিতার আমি আসলে আমি বললাম আমি কবিতা মনে রাখতে পারি না যার জন্য ওই স্ক্রিপ্ট ছাড়া আসলে বলা খুব মুশকিল ধন্যবাদ স্যার আমাদের একটি ফোন নিতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক আপনাকে স্বাগত আমাদের এই রাজ টিভির সাফল্য শিল্প অনুষ্ঠানে আপনার পরিচয় দিয়ে আমাদের স্যারের সঙ্গে কথা বলতে পারেন উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং আমাদের ফৈত্রে নয়ন মনি যেটা না বললেই না আমার লাইফে আমি যতগুলো অনুষ্ঠান দেখছি সারের অনুষ্ঠানে প্রথম থেকে দেখতেছি এরকম ওপেন মাইন্ড সারের মতো কথা বলার মতো এত মানে ভালো মানুষ আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি এত সুন্দর করে কথা বলতে পারে আচ্ছা আচ্ছা ধন্যবাদ ভাই কি আমাদের ফরিদ মেডিকেল কলেজ না আমি আসছি সার্জারি ডিপার্টমেন্ট অফ দা স্টেট রতন সারের সহযোগী মেডিকেল কলেজ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আসলে স্যারের এই বন্যাঢ্য জীবন মূলত আমাদের ক্যাম্পাসে স্যারের যে স্মৃতিগুলো আমাদের সাথে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত আছে সেই বিষয়গুলোই কিন্তু আমরা মূলত শেয়ার করার চেষ্টা করছি এবং আমার মনে হয় আমরা সবাই এখন নস্টালজিক হয়ে গেছি আমাদের ইনবক্সে দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটা ব্যাচ কিন্তু এখানে অংশ নিয়েছে এই মুহূর্তে যুক্ত আছে আমাদের সাথে আনোয়ারা মিন্টু থ্যাংকস মামা লিখেছে মাহবুব রাজু ইভার গ্রিন টিটো স্যার রাজু ভাই হচ্ছে আমাদের এপ এইট ব্যাচের আশিস কুমার লিখেছে স্যার অ্যান্ড বাসুদেব দা টু দুজনকেই একসাথে লাইভে দেখতে পেলে খুব ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ পল্লব মজুমদার স্যার হাও আর ইউ ভালো আছে স্যার এরপর মাইনুল ওটা পড়েছি আমরা এরপর আমাদের সাথে জুবাই রবিন ভেরি নাইস প্রোগ্রাম অপু মজুমদার গ্র্যাচ পার্সোনালিটি ফয়সাল সাই প্লিক্সের স্যারের আবৃত্তি শুনতে চাই স্যারের আবৃত্তি তো ডেফিনেটলি আমরা শুনব এরপর ইমন কান্তি লিখেছে ইটস এ ওয়ান আর টু সি দ্য লিজেন্ডারি স্যার থ্যাংক ইউ আউলিয়ার রহমান কেমন আছেন অনেক মনে পড়ে স্যার আপনাকে বাসুদকে ধন্যবাদ সে অনেকের সাথে দেখা করাইতেছে আউলিয়ার আমাদের আপনি কিন্তু মাঝে মধ্যে বলতে যে অলি আউলিয়ার সেই আউলিয়ার কিন্তু স্যার আমাদের চিনবো না কারণ বললাম তুমি বলার সঙ্গে সঙ্গে আউলিয়ার যুক্ত হয়েছে আউলিয়ার তুমি স্যারকে ফোন করতে পারো চাইলে এরপর আমাদের সাথে যুক্ত আছে প্রদীপ সূত্রধর স্যার একটি ফোন আসছে প্রিয় দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আমাদের সাথে আছেন আমাদের জনপ্রিয় স্যার টিটো স্যার 
मानुष सब समय शेरबांगला मेडिकल कलेज अवस्थान से भोलार विषय ना बिकजान अवस्थान करीखानी एमबीबीएस पास करो से संगे हृदय सम्पर्क इतना तो अस्वीकार कर उपाय नहीं खुबी भलो एक मानुष खुबी का मानुष अंतर मानुष भैया तापस मंडल शिक्षक <laughs> मान सबा तो आपने वो एक मोटे दुबे के साथ नहीं तो एक जन्नू बोल रहा हूँ मैं आमी तो आपसे ही तुम्हारे साथ है <laughs> very good हाँ आपा हम्म उन्हीं आमर एक जन आपा अच्छा आमर बड़ो बोनेर बांधो भी हाँ किंतु आमर बड़ो बोनेर मतो ही हाँ हम लोग को ले खूबी काथेर आमर बड़ो बोन हम मारा गया ऐसे में ऐसा नहीं retirement है जब आमर एक तो उन्होंने समस्या <laughs> 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 प्रदर्शक स्वागत साफल
सौभाग्यवान मन कर दीर्घ नये मेडिकल कलेज थे डाक्टर हार पर पारिवारिकगत सबकिटल टाइम सबकिे चले जीवन की मान तुम्हारे मन जीवन के चाओ से गोछाओ हमारे दोआा तुम संगे थे आल्ला जान तुम्हें तुम्हारे मनोबाछा पूरण कर धन्यवाद सुमन सुमन सुनते इच्छा शक्ति तीव्रता लक्ष्य कर जनप्रियता प्रदर्शक आपके स्वागत स्टूडियो चिकित्सक सचित्रतिबेदन तुम गल्पाथा तुम तरफ जीवन विभिन्न कहनी शुना तर साफल कथा शुना चिकित्सक जरा आर अनुराग सर के फलो करी तुप्राणित हब से उद्देश्य क्योंकि सर के लिए आसा और जथारीति और एक फोन चले निधि हमारे दर्शक के कख ही विमुख करते चाहिए प्रदर्शक आपके स्वागत 
আমাদের এই স্টুডিওতে এবং সাথে আছেন আমাদের স্যার অত্যন্ত জনপ্রিয় স্যার আপনি পরিচয় দিয়ে স্যার সঙ্গে কথা বলেন অনেকক্ষণ ধরেই লাইনে চেষ্টা করছি কিন্তু পাচ্ছি না স্যার কে অনেক বিজি লাইন স্যারের বুঝা যাচ্ছে স্যারের জনপ্রিয়তা যাক আমার আমার আর দুই নম্বর কথা হচ্ছে আমার জানা ছিল স্যারের কাছে যে স্যারের যত দূর জানি স্যারের বর্ণাঢ্য শিক্ষকতা ক্যারিয়ারের প্রায় শেষ শেষের দিকটা চলে এসছে একত্রিশে অক্টোবর মনে হয় স্যার রিটায়ারমেন্টে যাবেন অবসর পরবর্তী স্যারের কোন পরিকল্পনা কি এখনই আছে নাকি তখনই ভেবে নেবেন আসলে শুভ তুমি তো আমাকে চেনো আমি জীবন খুব চালাই না হুটহাট সিদ্ধান্ত নিয়েই আমার জীবন যখন যেটা ভালো লাগে তখন সেটা করার চেষ্টা করি তো সেই জন্য ওইভাবে ভাবি নাই যে কি করব আগে রিটায়ারমেন্ট হোক তারপরে ভাববো যদি ততদিন আল্লাহ বাঁচায় রাখে তখন দেখা যাবে কি করা যায় ভাবি নাই আর কি না নিশ্চয়ই স্যার আসলে একজন চিকিৎসক কখনো রিটায়ার হয় না সে সবসময় তার রোগী দেখায় ব্যস্ত থাকে হয়তো বা স্যার আরো বেশি বেশি করে গবেষণা করবে এবং স্যার আমাদের প্রিয় ছোট ভাই শুভ সে নিজেও কিন্তু একটি অর্থোপেডিক শুভর জন্য আমার মানে কি বলে ভালোবাসা শুভ এই অল্প বয়সে একটা দারুণ কাজ করে ফেলেছে এবং এটা আমারই সাবজেক্ট সে একটা অথরশিপে নিজের নাম লিখিয়েছে একটা বই লিখেছে ইট ইজ এ গ্রেট মানে কি বলবো আমি আসলেই মনে করি ইট ইজ এ গ্রেট পার্ট অ্যাজ এ টিচার আমি আমার ছাত্র এই ধরনের একটি অ্যাক্টিভিটিজের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে আসলে তোমাকে ধন্যবাদ কেপে টাফ কারণ একজন তরুণ চিকিৎসক একটি বই লিখেছে এবং আমরা এফ এম সি আন হিসেবেও গর্ববোধ করি যে তুমি আমাদের এফ এম সির একটি অত্যন্ত গর্বের একটি কাজ করেছো এবং ফোনটা রাখতে না রাখতেই স্যার অটোমেটিক্যালি আরো একটি ফোন চলে এসছে কখন আপনার সেই গল্প শুনব একমাত্র আল্লাহ জানেন প্রিয় দর্শক আপনাকে স্বাগত আমাদের এই রাষ্ট্রীয় স্টুডিওতে সাফল্য শুরু অনুষ্ঠান আমাদের সাথে আজকে আছেন আমাদের অত্যন্ত জনপ্রিয় শ্রদ্ধা বাজন স্যার অধ্যাপক ডাক্তার আসম জাহাঙ্গীর চৌধুরী টিটো স্যার আপনার পরিচয় দিয়ে স্যারের সঙ্গে কথা বলতে পারেন কখন আপনার সেই গল্প শুনব আপনি প্রিয় দর্শক আপনি আপনার মোবাইলের সাউন্ডটি একদম কমিয়ে স্যারের সঙ্গে কথা বলুন প্লিজ শুনছেন <laughs> আশা করবো যে আমি কবিতার অ্যালবাম না তবে ইউটিউবে তো আমার কিছু কবিতা কবিতা আছে বাট আমরা আর একটু বড় পরিসরে স্যার এটা মিউজিক ভিডিওর মতন করে অর্থাৎ কবিতার সাথে কিন্তু স্যার এখন দৃশ্যায়ন তৈরি হয়ে গিয়েছে আমরা হয়তো বা মডেল রাখতে পারি হ্যাঁ আপনার আবৃত্তি থাকবে যেটা রোমান্টিক সেখানে একটা কাপড় থাকতে পারে 
এরকম বিভিন্ন সিচুয়েশন করে আমরা ওই রাজ প্রোডাকশন থেকে স্যার এটা তৈরি করব ওইভাবে তো ভাবি নাই কখনো আমার তো সবই শখের বিষয় যার জন্য শখ করে যখন যেটা করি আর কি আচ্ছা আচ্ছা স্যার আমরা কবিতা শুনবো তবে তার আগে আমাদের মেডিকেল শিক্ষার্থীদের কিছু কমেন্টস আমরা পড়ে নিতে চাই এস এম সুমন মাহমুদ তিনি লিখেছেন ডাক্তার বাসুদেব স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এরকম একটি প্রোগ্রাম আয়োজন করার জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সেই সাথে টিটো স্যারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়েছেন ডাক্তার টিটো স্যার লাইভে আপনার জন্য কারণ ধন্যবাদ ডাক্তার টিটো স্যারকে লাইভে আনার জন্য কারণ সে শুধু আমার প্রিয় না তিনি সবার প্রিয় একজন মানুষ এস এম সুমন মাহমুদ চিনতে পেরেছেন নিশ্চয়ই শুভপ্রসাদ একটু আগে কথা হলো সে কবিতার আগ্রহ জানিয়েছে শ্রাখ তামিদ তিনি লিখেছেন স্যারের সরাসরি ছাত্র হিসেবে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি এরপর বাউফুন রহমান সুফিক এখনো স্যারের কথা শেষ হুম শব্দটা ব্যবহার করেন এটা হচ্ছে স্যারের একটা স্পেশাল পার্সোনালিটি প্রিয় দর্শক আপনাকে স্বাগত আমাদের এই রাজ টিভি সাফল্য সিনি অনুষ্ঠানে আপনার পরিচয় দিয়ে স্যারের সাথে কথা বলুন প্লিজ আমি আসল মাসুমি বলছি এখন ও আচ্ছা 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 হ্যাঁ बगुड़ा मेडिकल बगुड़ा मेडिकल दीर्घजीवी हन कविता तो अवश्य सुनबो सर कविता वसुदेव के स्पेशल धन्यवाद सर के अनुष्ठान प्रथम जो इंटरमिडिएट लालबागे लालबागे रमत स्कूल इंटरमिडिएटरमिडिएट যখন ও ঢাকা কলেজ স্টুডেন্ট আমি নরডেম কলেজ আমরা মডেল টেস্টের সময় আমরা একটা কোচিং এ ভর্তি হই এখানে প্রত্যাশা নামে একটি কোচিং আছে ওখানে মডেল টেস্ট দেওয়ার সময় যে মাসুমের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে স্যার তো খুবই সাদা মাটা খুব ভালো মনের একটা ছেলে তো প্রথমের দিনের পর থেকে ওর সঙ্গে আমার একটা ফ্রেন্ডশিপ হয়ে যায় এরপর পরীক্ষা শেষ হলো ইন্টারমিডিয়েট দুজন দুজনের রেজাল্ট জানানোর জন্য দেখা করলাম এই লালবাগেই তারপর এত বেশি সক্ষতা তৈরি হয় যে আমরা একই সাথে একই কোচিং সেন্টার মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য ভর্তি হই দুজন একই সাথে এবং আমাদের টার্গেট ছিল যে আমরা একই সাথে পড়বো তো আমরা পরীক্ষা দিলাম আনফর্চুনেটলি আমার নামটা আসলো মেডিকেলে ফরিদ মেডিকেল কলেজে তখন আমরা হচ্ছে মায়ানা সিং ইয়াতে কৃষি ইউনিভার্সিটিতে এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য যাই আমরা দুই বন্ধু তো পরীক্ষার হলে ঢুকব ঠিক এই মোমেন্ট হচ্ছে আমাদের মেডিকেলের রেজাল্টটা বের হয় এবং দুই স্তরে একবার হচ্ছে ভাইবা আর রিটেন হয়েছিল রিটেনের রেজাল্ট একবার দেয় ফাইনালি হচ্ছে ফাইনাল একটা রেজাল্ট দেয় তো যাই যখন আমাদের ফাইনাল রেজাল্টটা হয় ঠিক ওই সময় আমরা এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা দিতে ঢুকব ওই সময়টাতে পত্রিকা আমাদের রেজাল্টটা আসছে যখন মাসুমকে বললাম যে মাসুম দেখতো কি অবস্থা আমি খুবই নার্ভাস যে আমার একটাই স্বপ্ন ছিল ডাক্তারি পড়া ও খুবই ভার্সাটাইল ওর ওই রকম কোনো ফ্যাসিনেশন ছিল না যেটাতে চান্স হয় সেটাতে এসে পড়বে ওকে ফাইন তো এখন অনেক খুঁজে 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 মানে ওর নামটা পেল হুম ওর নামটা পেল যে ও চান্স পেয়েছে তবে ওয়েটিং লিস্টে আর আমার নাম নাই হুম তো আমার নাম না থাকার কারণে আমি খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়লাম খুবই কষ্ট পেলাম তারপর পরীক্ষার হলে ঢুকলাম কোনো রকম পরীক্ষা দিয়ে বের হয়েছি ও বললো যে না আমার পরীক্ষা তোর চেয়ে খারাপ হয়েছে আমি যদি চান্স পাই তোর তো চান্স পাওয়ার কথা হ্যাঁ তো চল তো আবার পত্রিকাটা দেখি 
এরপর ওই পত্রিকা কিনলো ওই পত্রিকা কিনে আমাকে একটা রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেল আমি তো বিমর্ষ খুব কান্নাকাটি করছি আমি চান্স পেলাম না মেডিকেলে পরে দেখ পরে বলে এই দেখ 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 তোর নাম আমার নামটা মেইন লিস্টে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজে সাতশো আমার রোল নং তখন মেধা তালিকা আমি সাতশো তম হয়েছি তো পরে আমি যে জিনিসটা আমার মনে আছে ও কিন্তু ওয়েটিং লিস্ট এবং আমার চান্স পাওয়া দেখে ও আমাকে জড়িয়ে ধরে এতক্ষণ ধরে মানে চিৎকার করতেছিল আমি বললাম যে ফ্রেন্ডশিপ কাকে বলে না মাসুম খুব ভালো ছিল হ্যাঁ এরপর আলটিমেটলি ও পরের দিন সকালবেলা আবার আসলো যে এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটিতে আমি আবার এগারোতম হয়েছি ওই সময় হ্যাঁ ও চান্স পেয়ে গেল আলটিমেটলি আমি ফ্রুথ মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়ে গেলাম আর ও এগ্রিকালচারে ভর্তি হয়ে গেল ভর্তি হওয়ার পর হঠাৎ করে একদিন দেখি যে দুই তিন মাস পর স্যার ওয়েটিং লিস্টে মাসুমের নাম আসছে মানে মেইন লিস্টে তখন মাইগ্রেশন করে করে যে সিটগুলো ভ্যাকেন্ট হয় তখন মাসুম নিজেও জানে না আমি ওকে ফোন করলাম এই তোর তো ফরিদপুর মেডিকেল কলেজে নাম আসছে বলিস কি তারপর স্যার আমি ওকে জানাই ওর বাসায়ও জানে এরপর আবার আলটিমেটলি সেই ফরিদপুর মেডিকেল কলেজে আমরা দুই বন্ধু চান্স পাই মানে এটা একটা মিরাকল ঘটনা বন্ধু তুমি ফোন করেছ এই স্মৃতি চারণটুকু না করে পারলাম না দূরে যেতে হবে আমরা স্যার একটু কবিতায় আসতে চাই স্যার একটা ফোন আসছে আমরা একটু নিতে চাই ঠিক আছে शफिकुलसलम सजीव आवेगुलत <laughs> 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 इलेवेंटिमेटेड <laughs> 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 আমরা এক বন্ধু আর এক বন্ধুর সবসময় পাশে এগিয়ে যাই আমরা বিপদে আপদে ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং আমরা সবসময় একটি বন্ডেজের মধ্যেই থাকি এবং বিশ্বাস রাখি এবং আস্থা রাখি যে এই বন্ধুত্ব সবসময় থাকবে তো আমার মনে হয় যে স্যার আমাদের অনেক কমেন্টস আসছে রনি লিখেছে আমাদের স্যার সারা বাংলাদেশের সূর্যের আলো যার আলোতে আজ রাতে আরও অনেকে আলোকিত হচ্ছে তার মুখে উপমা কোনো উপমা দিব না আমি দিব না মানুষের মুখকে মুখেতে চাঁদকে বলা যায় সেরা সুন্দরী কথা যদি চাঁদ পারতো সে কইতে জানিয়ে দিত স্যারকে সে চাঁদের চেয়ে সুন্দরী কিনা ধন্যবাদ প্রিয় ভক্ত আপনাকে স্যারকে নিয়ে এত কমপ্লিমেন্টস দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক আপনি যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে স্যারের সঙ্গে পরিচয় দিয়ে কথা বলতে পারেন প্লিজ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি রজনী বলছি আমি রাজমিটিয়ারি একজন ছাত্রী হ্যাঁ রজনী বলো रजनी ধন্যবাদ রজনী আমাদের সাথেই থাকো স্যার নিশ্চয়ই কবিতা দুলাইন শোনাবে আমাদের সাথে আমাদের রেভেন ব্যাচের অনেকে সুস্মিতা সেন যুক্ত হয়েছে তিনি লিখেছেন খুব ভালো লাগলো মিস করলাম অনুষ্ঠানটা সুস্মিতা তুমি এখনো মিস করো নাই এখনো কিন্তু আমাদের লাইভ চলছে তুমি চাইলে নিশ্চয়ই স্যারের সাথে কথা বলতে পারো আর সান 
রশ্মি চাকমা স্যার আপনাকে দেখে অনেক ভালো লাগছে আর সব এপএমসি আনরা ফোন দিচ্ছে খুবই ভালো লাগছে বাসুদাকে থ্যাঙ্কস স্যারকে আনার জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আর রশ্মি আরও একটি ফোন আসছে স্যার কি করব উপায় নেই আপনার প্রিয় ভক্তরা ফোন করেছে প্রিয় দর্শক আপনাকে স্বাগত আমাদের রাজ টিভির সাফল্য শুরু অনুষ্ঠানে আছেন আমাদের প্রিয় স্যার প্লিজ পরিচয় দিয়ে কথা বলুন প্রশ্ন করছিলাম গানের ক্ষেত্রে কার কথা মনে পড়ে সবার আগে তোমার নামটি তারপর মুন্নির নামটি বললো এবং নিশ্চয়ই তুমি আসলে ভালো গান করো এবং তোমার গানগুলো কিন্তু এখনো চলছে অনেকেই এটি শুনছে এবং হোপফুলি তুমি আবারও আসবে কেমন হ্যাঁ প্রস্তুতি নিচ্ছি ধন্যবাদ সুস্মিতা ফোন দিয়েছিল স্যার কবিতা নিশ্চয়ই শুনবো তবে কবিতার প্রতি কেন এত আপনার ভালো লাগা এই গল্পটি একটু শুনতে চাই আসলে ছোটবেলায় আমার এক খালা ছিলেন মানে এখনো আছেন মানে আমার আমার বাসাতে থেকেই পড়ালেখা করতেন আমার এক খালা আমার মায়ের ইমিডিয়েট ছোট সেজ খালা বলি আমরা উনি আমাকে ছোটবেলা থেকে কবিতা পড়াতেন হুম বিভিন্ন কবিতা বিভিন্ন ঢঙে কবিতা পড়াতেন এবং সেগুলো আমি স্কুল স্কুলে যে এগুলো বলতাম টলতাম বিভিন্ন লোকজনের কাছে বলতাম সেই সময় থেকেই এই আলাদা করে লোকজন আমার কাছে কবিতা শুনতে চাইত এই এই ক্রেডিটটা আমার সেই খালার আসলে সেই খালা আমাকে শিখিয়ে শিখিয়ে দিতেন হ্যাঁ সেই আমরা গাছে ঝোপের ভিতর মৌচাকেদের বাসা সেই থেকে শুরু করে মাগো আমায় দেখাস নি আর জুজুবুরির ভয় এই সব কবিতা ছোট ছোট ছড়া জাতীয় কবিতা এগুলো বিভিন্ন ঢং করে পড়তাম বলতাম এবং সবাই খুব প্রশংসা করত তখন ভিতরে ভিতরে মনে হয়েছে যে কি ব্যাপার সবাই প্রশংসা করছে তাহলে এটা একটু চর্চা করি আর বিধাতা যেভাবেই হোক একটু কণ্ঠটায় হয়তো একটু অপেক্ষাকৃত একটু করে দিয়েছেন এটা আমার কোনো ক্রেডিট না এটা বিধাতা আমার প্রতি একটু পার্সিয়ালিটি করেছেন আপনি চর্চাটা করেন কবিতা আমি কোনো চর্চা করি না এই এই আমি আমি আসলে কোনো চর্চাই করি না এটা হচ্ছে ওকে স্যার আসলে চর্চা না করি স্যার এই অবস্থা চর্চা করলে তো হয়তো বা আরো আরো কি বলবো যে বিশ্বমানের একজন আবৃত্তিকার হতেন তো স্যার আমরা যে কবিতাটি আপনি একটু বলেছিলেন যে পরিচয় কবিতাটি আপনি আবৃত্তি করবেন আপনার জন্য আমরা স্ক্রিনশট রেখেছি এটা সাহায্য নিতে পারেন কাইন্ডলি প্রিয় দর্শক আসছে সেই মাহেন্দ্র খন যে মাহেন্দ্র খনের অপেক্ষায় আপনারা বসে আছেন এখনো স্যারের মুখ থেকে কবিতার কিছু চরণ শুনতে চেয়েছিলেন স্যার চেষ্টা করছেন নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লাগবে স্যার এই মুহূর্তে কিছু কবিতা আবৃত্তি করার চেষ্টা করছে আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয় কবিতাটি একটু পড়ছি কবিতাটি খুব প্রাসঙ্গিক সেই কারণে একদিন তরিখানা থেমেছিল এই ঘাটে লেগে বসন্তের নতুন হাওয়ার বেগে তোমরা সুধায় ছিলে মরে ডাকি পরিচয় কোনো আছে নাকি যাবে কোন খানে আমি শুধু বলেছি নদীতে লাগিল দোলা বাঁধনে পড়িল টান একা বসে গাহিলাম যৌবনের বেদনার গান সেই গান শুনি কুসুমিত তরু তলে তরুণ তরুণী তুলিল অসুখ মোর হাতে দিয়া কহিল এ আমাদের রোগ আর কিছু নয় সে মন 
প্রথম পরিচয় তারপর জোয়ারের বেলা সাঙ্গ হল সাঙ্গ হল জোয়ারের খেলা কোকিলের ক্লান্ত গানে বিস্মৃত দিনের কথা অকস্মা যেন মনে আনে কনক চাপার দল পরে ঝুরে ভেসে যায় দূরে ফালগুনের উৎসব রাতির নিমন্ত্রণ লিখন পাপির ছিন্ন অংশ তারা অর্থহারা ভাটার গভীর টানে তরিখানা ভেসে যায় সমুদ্রের পানি নতুন কালের নবযাত্রী ছেলে মেয়ে সুধাইছে দূর হতে চে শুনতা তারার দিকে বহিয়া চলেছে তরণীকে সে তারেতে বাঁধিলাম তার গাহিলাম হারবার মোর নাম এই বলে খাত হোক আমি তোমাদের লোক ধন্যবাদ বাহ 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 what a fantastic poetry what a mind blowing presentation excellent ashole mane hridoy chhuye jawar moto ekti kobita je jemon kotha temon abriti temon abeg amar mone hoy ei abeg tai protteker hridoy sthan kore niyeche apnake ekjon abritikar hisebe onek onek bhalo laglo priyo darshok apnara jara ekhon porjonto sarer kobita etokhon porjonto kobita shonar jonno adhir agrahe chilen nishchoi kobitare khani shune অনেকটাই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন এবং নিশ্চয়ই এরকম মজার মজার কবিতা স্যার এরপরে আবারও করবে তবে অন্য একদিন কারণ আমাদের হাতে সময় খুবই ফুরি আসছে এস দাস লাস্ট অপার লিখেছে স্যারের ভরাট গলা সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি নিখুঁত শব্দ চয়ন মানে সব কিছুতে সে মুগ্ধ হয়েছে জামান সাইদ লিখেছে অনুষ্ঠান ভালো লাগলো এটা কি অনলাইন টিভি ইয়েস ইটস এ অনলাইন টেলিভিশন চ্যানেল আইপি টিভি বাট হোপফুল ইউ আর গোয়িং টু and satellite very soon uh, please amader jonno dua korben ar likheche sob shomoy es das arokti kotha likheche je sob shomoy obhibuto kore sare ei personality amader sathe aro erokom onekei jukto hoyeche ami shudhu naam gulo bolchi mohammad sakhawat husain tin likheche karo boktobbo eto monobhuktokor hote pare eto inspiring hote pare eto sposto bashi hote pare eto chhatro chhatri bandhob hote pare eto byaktitto shompurno keu hote pare sar ke na dekhle kono din জানতাম না প্রথম স্যারের বক্তৃতা শুনি আমাদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে এই সাখাত হোসেন একই অভিজ্ঞতা আমার মতো ওকে আমাদের শফিকুল ইসলাম সজীব মুগ্ধ হয়েছে আমাদের এই কবিতাটি শুনে সেই সাথে এরকম স্যার হাজারো কমেন্টস এসে পড়ে গিয়েছে আমার এত কমেন্টস পড়লে আসলে আমার মনে হয় যে রাত হয়ে যাবে সেই সাথে আপনাকেও ফিরে যেতে হবে রাত প্রায় বারোটা বাজতে যাচ্ছে আমার মনে হয় প্রদর্শক আপনার এভাবেই থাকবেন আমরা স্যারকে আবার নিয়ে আসবো নিশ্চয়ই আবার নিয়ে আসবো স্যার আরও একটি রিকোয়েস্ট কিন্তু ছিল বিশেষ করে আপনার এক আপার তারপরে সজীবের এবং আরও দু একজনের যে দু লাইন গানের কলি কিন্তু শুনতে চেয়েছিল আমার মনে হয় স্যার এই আবদারটুকু যদি আপনি পূর্ণ করতেন তাহলে সবাই আসলে আমি গান পাঠাও পূর্ণ তারপরেও যেহেতু এরকম একটা হচ্ছে আমি দু লাইন শুনিয়ে দিচ্ছি আমি দর্শক আরো একটি মহেন্দ্র খান অপেক্ষা করছে আপনাদের জন্য স্যারের কণ্ঠে গান ক্লান্তি ক্ষমা কর প্রভু পথে যদি পিছিয়ে পিছিয়ে পড়ি কবু ক্লান্তি আমায় ক্ষমা কর প্রভু এটি একটি মেসেজ বটি ক্লান্তি আমায় ক্ষমাস্টিক ওয়েল ডান ওয়েল প্লেইং স্যার আপনি তো সুন্দর গানও করেন মানে অসাধারণ গায়কি ভালো লাগলো আমার মনে হয় প্রিয়দর্শক আপনাদের যাদের আবদার ছিল দু লাইন শোনার গানের কলি শোনার সেই আবদারটুকু কিন্তু স্যার পূরণ করলেন তো স্যার দর্শকদের এবং আপনার ভক্তদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতেই কিন্তু আজকের আয়োজনটি শেষ হয়ে গেল আমি যে একটি লিস্ট রেখেছিলাম যে এই বিষয়গুলো জানবো সেটি কিন্তু জানা হলো না তো সর্বশেষ প্রশ্নের দিকে চলে আসি এই যে স্যার আপনি একজন আর কিছুদিনের মধ্যে আপনি অবসরে যাবেন আমাদের টাইম ক্যালকুলেশন যে বিষয়টি বলে সুদীর্ঘ এই চিকিৎসা পেশায় আপনার প্রাপ্তি কতটুকু প্রাপ্তি অনেক আমি আসলে চিকিৎসক হিসাবে নিজেকে যতটা না দেখি তার থেকে বেশি দেখি শিক্ষক হিসাবে এটি হচ্ছে মানে আমার ট্রান্সফরমেশন 
একজন চিকিৎসক কিভাবে শিক্ষক হয়ে যায় আমি আসলে মেডিকেল কলেজে আসার পর চিকিৎসক চিকিৎসাটা তো অবশ্যই থাকবে কারণ মেডিকেল শিক্ষা তো চিকিৎসার সঙ্গে সম্পৃক্ত কিন্তু আমি যত না একজন ডাক্তার তার থেকে বেশি একজন শিক্ষক এটি আমার মনে হয়েছে যে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি বড় প্রাপ্তি স্যার আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের একেবারেই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি রাজ টিভি রাজ টেলিভিশন কাজ করছে চিকিৎসকদেরকে নিয়ে তো এই যে একটি প্ল্যাটফর্ম আমরা চিকিৎসকদের জন্য করেছি এই বিষয়ে আপনার ভাবনাটা কি ডেফিনেটলি বাসু এটা কিভাবে বলবো আমি তোমাকে বরাবরই বলতাম যে তুমি তো নায়ক তুমি আসলেই প্রমাণ করলে তুমি আসলেই নায়ক আমি এই কথা দিয়ে এই কথা দিয়েই প্রমাণ করলাম যে আসলে রাজ টিভি কি করছে তোমার ভূমিকা নায়কের মতো সেলুট স্যার আপনার এই ব্লেসিং সবসময় আমাদের সাথে থাকবে এবং আমরা বিশ্বাস করি রাজ রাজত্ব রাজ্য থেকে রাজ শব্দটা নেওয়া হয়েছে আমি বিশ্বাস করি যারা চিকিৎসক যারা মেডিকেল স্টুডেন্ট তারা ক্লাসের সবচেয়ে ভালো স্টুডেন্টটাই সবচেয়ে অ্যারোস্টি গ্রেড প্রফেশন হচ্ছে এই চিকিৎসা বিজ্ঞান চিকিৎসা পেশা আমরা চাই আমাদের কর্ম দিয়ে আমাদের দক্ষতা দিয়ে আমরা সমাজের সবার মাঝে একটি ভালো অবস্থানে যাব ভালো কিছু কাজ করব আমাদেরকে নিয়ে যে অভিযোগগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা মোচন করার চেষ্টা করব সেই প্রত্যাশাটা আমরা রাখি সর্বশেষ আপনার ছাত্রছাত্রী যারা কমেন্টসের উত্তর দিতে পারেনি বা যারা অগণিত ভক্ত রয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে আপনার কি বলার আছে আমার সকলের উদ্দেশ্যে একটি কথা যে যার অবস্থান থেকে সত্য সুন্দর সমস্ত প্রকার কর্মের সঙ্গে নিজেকে জড়িত রাখুক সবার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি সকলে ভালো থাকুন স্যার আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর স্পেশালি আমার জীবনে একটি চরম পাওয়া হয়তো বা আজকের যে ডেট থার্ড ফেব্রুয়ারি এটি আমার জীবনে একটি অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে যে জায়গাটিতে আমি আপনার ভাই বানিয়েছি কত ভাই বানিয়েছেন আমাদের কতবার ফেল করিয়েছেন আজকে আপনার সাক্ষাৎকার নিলাম এটা আমার জীবনে একটি অন্যতম অধ্যায় হিসেবে থাকবে আপনাকে এর জন্য অনেক অনেক কৃতজ্ঞ আপনার কাছে সেই সাথে মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য এবং প্রত্যাশা রাখবো যখনই ডাকবো তখনই জন্য আপনি আমাদের মাঝে এভাবেই ফিরে আসেন বাসু তোমাকে অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে তোমার জন্য আশীর্বাদ ধন্যবাদ প্রদর্শক এভাবেই হয় একজন কিংবদন্তির জীবন লেখা এভাবেই রচিত হয় একজন প্রিয় শিক্ষকের কথা এভাবেই বর্ণিত হয় একজন প্রিয় মানুষের কথা এভাবেই বর্ণিত হয় একজন পিতার কথা একজন শিক্ষকের কথা আমাদের টিটো স্যার আমাদের পিতা আমাদের বন্ধু আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী আমাদের সব কিছুই আমাদের এই শিক্ষাগুরু আমরা চাই টিটো স্যারের সুদীর্ঘ সুস্বাস্থ্য এবং সেই সাথে প্রত্যাশা করি তার যে আদর্শ ধারণ করে আজ আমরা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি এই মেডিকেল সায়েন্সকে সেটি যেন পূর্ণ হয় সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর এভাবেই রাজ টিভির সাথেই থাকবেন